Kısa yavaş yavaş başlayalım. Tamam, Önce teşekkür ederiz. Hoş geldin demek istiyoruz. Bugünkü seminerimizi Özlem Hanım ve İzzet Bey, e, Verbis ve KVKK uyumluluğunu, uyumluluğunu anlatıyor olacaklar. Pazartesi sabah olmasına rağmen oldukça yoğun bir ilgi var. Herkese teşekkür ediyoruz. Seminerimizi kayıt altına alıyoruz. E, bir KVKK e, eğitimi, semineri. Yani bu konuda hassasiyet olan arkadaşlarımızın, katılımcılarımızın kameraların, kameralarını kapatmalarını rica ediyoruz. Seminerin akışını bozmamak adına e, sessiz, yani mikrofonunuzu sessiz almaya veya kapalı tutmanızı rica ediyorum. E, sunum sonrasında sorularınızı Özlem Hanım'la İzzet Bey'e yönlendirme imkanınız olacaktır. Herkese keyifli ve verimli seminer olmasını diliyorum. Ve sözü Özlem Hanım'a bırakıyorum. Buyurun. Dilerim'cim çok teşekkür ederim. E, herkese tek tek teşekkür ediyorum. Dilerim Hanım'ın söylediği gibi e, bir pazartesi sabahı için e, çok güzel bir katılım. Zaten e, bazı eşi dostu da kırmak zorunda kaldık. 100 kişilik kontenjanı e, doldurmuştuk. E, belki bu vesileyle e, hatırlatmakta fayda olabilir. Kayıt yaptırıp da gelmeyen dostlar için söylüyorum. Başkasının hakkına mani oluyor, oldular. O yüzden gerçekten bu tip etkinliklere katılım e, yapabilecekseniz kayıt yaptırmanızı da önemli. Rica etmiş olalım bu vesileyle. E, kişisel verilerin korunması kanunu tabii 2016 yılında çıktı. E, TAYSAT'la e, uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz ve e, profesyonel işbirliğimiz çerçevesinde kaç tane kişisel veri koruma e, semineri yaptığımızı açıkçası ben hatırlayamıyorum. Tülay Hanım da muhakkak datası vardır ama çok yaptık son 2016 yılından e, bu tarihe kadar son 4-4,5 senedir. Ve e, hepsi de çok yoğun ilgi gördü. E, ve bizim tecrübe ettiğimiz çünkü gittikçe daha da artıyor ilgi. Çünkü ilk başta e, konunun gerçekten herkesi ilgilendiren bir tarafı olduğunu, her, hem şahıs olarak herkesi, çünkü kanunun konusu kişi, hem de her ölçekte ve her faaliyet konusundaki şirketi ilgilendirdiğini e, idrak etmemiz biraz zaman almıştı. O yüzden biz de hatta kendi e, uygulama projelerimize farkındalık eğitimi ile başlamaya karar vermiştik. Adını farkındalık eğitimi koymuştuk. Çünkü o, bunun da önemini önce anlamamız gerekiyordu. Tabii bunun yıl içerisinde artık bildiğimiz bir şey var ki e, bu farkındalık seviyesi özellikle TAYSAT üyeleri ya da bizim çevremizdeki müvekillerimiz bakımından oldukça e, yüksek bir seviye çıktı. Ama bir realite var. Biz bunu dört buçuk senede çok tecrübe ettik. Özellikle de yüz küsür tane hali hazırda uyumluluk projesi yapmış, farklı sektörde uyumluluk projesi yapmış bir ofis olarak e, bunu gördük ki e, bunun farkındalığına varmış olmak ya da bununla ilgili aksiyon almakla sürdürülebilir bir şekilde uyumluluk halini e, e, hayatımızın olağan akışına dahil etmek aynı şey değil. Ben hep zaten sadece KVK için söylemiyorum, uyumluluk hukuku yapan bir avukat olarak uyumluluk anlıktır diye sürekli söylerim. Yani bir e, profesyonel ekip sizin tüm süreçlerinizi tamamlayıp bir hukuk dalında uyumluluğunuzu tamamladığında maalesef o an için uyumlusunuz. Bunu, bu uyumluluğu devam ettirip ettirmemek sizlerin e, artık kontrolünde ve e, birazcık disipline tabi olarak devam edebilir bir e, durum oluyor. Dolayısıyla biz bugün çokça KVK e, nedir, ne yapılmalıdır anlattığımız için ki yine onlardan bahsedeceğiz. Yani KVK genel olarak nedir, uyumlanmak için ne yapılmalıdır, şirketlere ne yükümlülükler getirir yine anlatacağız. Ama geçmiş seminerlerimizden farklı olarak Zamanımızın bir kısmını da eğer bugüne kadar yaptıysak, uyumlandıysak, en azından bir verbis kaydını yaptıysak, envanterimizi hazırladıysak, bundan sonra ne yapmalıyız? Yani uyumlu olmaya nasıl devam edebiliriz'i biraz da anlatmaya gayret ettik. Bir de tabii bahsettiğim 4,5 yıl içerisinde Kişisel Verileri Korunması Kurulu çokça karar da verdi. Yani e, sanki uygulanmıyor gibi algılanıyor olabilir. E, çünkü sürekli ver biz kayıt süresi uzatıldığı için sanki kanuna da uyum şartı da uzatılıyormuş gibi algılanıyor e, piyasada. Hem o yanlışı da bir düzeltmiş olalım. Kanuna uyumlulukla ver biz e, kayıt yükümlülüğü aynı şey değil. 
Berbis kaydı şirketler için, kriterleri karşılayan şirketler için uyumluluk e, konusunda atılması gereken birçok adımdan sadece bir tanesi. Sadece bu adım için süre uzatılıyor. Yani artık herkesin çoktan uyumlanmış olduğu farz ediliyor. Nitekim dediğim gibi kurul e, gerek şikayet üzerine gerek veri sızıntısıyla e, ortaya çıkan durum karşısında cezalar kesmeye başladı. Sadece Reysen e, soruşturmaya girişmedi henüz. E, bunun için herhalde biraz farkındalığın ve uyumluluğun e, seviyesinin artmasını bekliyor diye düşünüyoruz. Ama inanın ki bu da başlayacaktır. Dolayısıyla biz as- aslında şirketler olarak artık KVK'ya uyumluyuz diye kabul ediyoruz. E, peki gerçekten uyumlu muyuz? Uyumluluk ne demektir? Ve bu uyumluluğu nasıl sürdürmeliyiz? Çünkü burada artık şirket kültürü geliyor. KVK uyumluluğu ya da hiçbir uyumluluk süreci genel şablonlarla yürüyemez. Biz genel bilgileri vereceğiz ama şirketinizin süreçlerine, şirketinizin çalışma kültürüne ve yapısına aslında organizasyonuna yani yerel mi, uluslararası mı, birimler nedir, nelerdir, nasıl aralarındaki ilişki yürüre bağlı olarak her şirketin kendi sürecine uygun uyumluluk çalışmasını tamamlıyor olması gerekir. Bu olmazsa ne olur? Biraz önce söylediğimiz aksaklık doğuyor aslında. Ee, eğer şirketin olmayan bir uyumluluk çalışmasını tamamladıysanız bunun sürdürülebilirliği gerçekten çok, çok düşük bir oran. Şey var açık. Kapanmasını rica edebilir miyiz? Sizi kapalı tutar mısınız lütfen? Yani bu şunun gibi. Üzerinizde dar bir elbiseyi sürekli giymek istemezsiniz. Zaten günün birinde bir yerden patlayacaktır, bir şey yapacaktır. Gerçekten size özel dikilmiş bir kıyafetle ancak rahat edebilirsiniz ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu istekte olursunuz. Dolayısıyla KVK'da böyle bir şey. Sizin kültürünüze uyduğu müddetçe sürdürülebilir, kılınabilir. Ve aynı zamanda tabii güncel olmak da önemli. Çünkü bu yaşayan bir hukuk, yeni bir mevzuat. Ee, sürekli kararlar çıkıyor, ee, Avrupa mevzuatı takip ediliyor, kurul da Avrupa mevzuatını takip ediyor ve atıp yapıyor. Dolayısıyla sürdürmek kolay değil ama mümkün. Ee, şimdi bir, biraz önce söylediğim gibi KVK nedir, ne yapılmalıdır, şirketlere getirilen yükümlülükler nelerdir bir anlatıp hatırlamak istiyoruz. Kurul neler dedi bugüne kadar, kararlardan e, bu anlattıklarınızı destekleyecek şekilde kararlardan örnekler vermek istiyoruz. Ondan sonra sürdürülebilir olmak için ne yapmak lazım? Çözüm önerimiz nedir? Bundan bahsedeceğiz tekrar. Şimdiden e, teşekkür ediyorum katılımınız ve vaktiniz için. Sözünüz, sözü de ortağım İzzet Bey'e bırakıyorum. Evet, teşekkürler Özlem. Ee, güzel özet giriş için. Ee, şimdi e, tabii e, yıllar içerisinde çok farklı eğitimler yapıldı. Artık belli bir farkındalık oluştuğu kabul edilse dahi e, ben yine de hani sunumun bütünlüğü ve o e, kanunun mantığı ve düzenlemesinin ne olduğu açısından bu temel kavramları, bu kanun neden çıktı, e, bu kısımlara da bir e, yer vermek istiyoruz açıkçası e, sunumumuzun başında. Çünkü genel felsefesini anlarsak e, süreci daha sonraki uyumlandırmanın gerekliliği ve devamının e, neden sağlanması gerektiği daha e, dört ayağın üstüne, sütunlar üzerine oturuyor. E, bu kişisel verilerin korunması kanunu aslına bakarsanız çok eski, yani 1980'lere dayanan bir e, 108 sayılı sözleşme, uluslararası bir sözleşmeye dayanıyor. E, ve o zaman e, kişisel verilerin otomatik işleme yöntemlerine ilişkin yasal bir düzenleme ihtiyacı hissedilmiş. Türkiye bu sözleşmeye ilk imza koyanlardan ama kanunu en son çıkaranlardan. E, hatırlarsanız e, Başbakan e, Davutoğlu döneminde yürütülen vize muafiyet süreci içerisinde ki kriterlerden bir tanesi de bu kişisel verilerin korunması kanununun e, çıkarılmasıydı. Ve biz o dönemde e, bu kanunu 2016 yılında çıkardık. Fakat ne yazık ki şöyle bir e, geriden gelme söz konusu oldu. E, bizim yasamızın temeli e, 95-46 sayılı e, Avrupa Birliği direktifine dayanıyor. E, onlar e, 95 yılında direktifi çıkardıktan sonra bir geçiş döneminde working partilerle çalışma gruplarıyla KVKK üzerinde e, çalışmaya başladılar. 
ve bizimle yine aynı yıl e, 2016 yılında e, GDPR'ı çıkardılar. Bizim kanunumuz Nisan'da yürürlüğe girdi, GDPR Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Yani dolayısıyla biz aslında bir önceki versiyondan e, esinlenerek, e, ilham alarak kendi regülasyonumuzu yaptık. Ve öncelikli olarak da anayasamızın e, temel haklar maddesine e, kısmına da girdi. Yani her kişinin kişisel verileri, korun, kişisel verilerinin korunmasını isteme e, hakkı anayasal bir hak. E, anayasa e, hukuktaki normlar hiyerarşisinde kural olarak en tepedeki norm yani hiçbir norm bundan e, anayasaya aykırı olamıyor. E, ve kişisel verilerin korunması hakkımız da bu çerçevede bir çalışma hürriyeti gibi, bir e, basın özgürlüğü gibi, bir gösteri yür- ve e, hakkı gibi anayasaya giren temel haklardan bir tanesi. Son dönem itibariyle tabii basına yansıyan işte Facebook Cambridge Analytica skandalı, Amerikan başkanlık seçimleri ve Brexit süre- süreçlerindeki manipülasyonları yapıldığı, e, kişisel verileri kullanarak e, belli çerçevede insanların harekete yönlendirildikleri çok basının gündemine e, düştü. E, ve bu anlamda da bir farkındalık e, ortaya çıktı. Fakat e, şu bir gerçek ki her ne kadar bu kişisel verilerin korunması süreci içerisinde kişisel veriler korunmaya çalışılsa da e, bir e, manipülasyon tarafı o big data'nın içerisinde her zaman söz konusu olabiliyor. Kanun 2016'da yürürlüğe çık girmişti. 2018 yılına kadar bir geçiş süreci öngördü. Yani aslında Özlem'in başta söylediği gibi her veri sorumlusu aslında 2018 yılından beri bu kanuna uygun hareket ediyor, kabul ediliyor. Hukukun gözünde 2018 yılından itibaren herkes uyumluluğunu sağladı ve bu kanun çerçevesinde yapması gerekenleri yapıyor diye kabul ediliyor. Bu kanun sadece 50 çalışandan fazla işte 25 milyon bilanço büyüklüğü olan kişilere uygulanmıyor. Burası çok önemli. Bu saydığım kriterler sadece verbise kayıt olmak için aranan kriterler. Aslında bir kişi bile olsanız yani bir tek kişi çalışan bir avukatlık ofisi de bu kanuna tabi, tek kişilik bir e, doktor muayenehanesi de bu kanuna tabi, 3000 çalışan olan, e, Türkiye'nin ilk 500'ündeki olan, e, bilanço büyükleri çok büyük olan e, şirketler de bu kanuna tabi. Yani kanunundan muaf olan kimse kural olarak yok. Ama belli durumlarda uygulanmıyor. Nedir onlar? İşte aile konutu, aile fertleriyle ilgili bir faaliyet söz konusuysa burada uygulanmıyor. Siz Ailenizin fotoğrafını çektiniz, sosyal medyada e, yayınladınız e, kendi Facebook sayfanızda. Yani i̇şte burada bir KVKK'ya ilişkin bir e, düzenleme e, ya da bir uygulama konusunda bir rahatlık var. E, çünkü aile konusunda yaşayan aile faaliyetleriyle ilgili bir e, faaliyet kapsamında kabul edilebilir. Başka resmi amaçlarla anonim hale getirerek istatistiki faaliyetler için kullanıyorsak, Burada da bir kanun uygulanma durumu söz konusu değil. İşte sanat, edebiyat, tarih, bilimsel amaçlarla kullanmak aynı şekilde. Yetkili kamu ve kuruluşlarınca kanundaki yazılı amaçlar dahilinde işleniyorsa, soğuşturma ve kovuşturma faaliyetlerine bu kanuna tabi değiliz. Ama bunun dışındaki her konu, bunun içerisine devlet de dahildir. Yani belediyeler de dahildir, bakanlık da dahildir. Bu kanun kapsamındadır. Ee, tabii hani böyle e, güncel olması açısından, dikkat çekmek açısından buradan birkaç e, örnek e, yazdık. Örnek arkadaşlarımızın fotoğraflarını paylaşıyoruz. Belki çok rahatla, rahatlıkla sosyal medyada tekliyoruz. Ama bunda gerçekten onayları var mı yok muyu e, ço- çoğu zaman dikkat etmiyoruz. Aslına bakarsanız burada bu paylaşım için bile bir onayın alınması, rızasının alınması gerekiyor. Belki sosyal medyada paylaşılmasını istemiyor. Yine aynı şekilde WhatsApp çalışması artık neredeyse e-mailini yerini alacak şekilde kullanılıyor ama burada paylaşılan işte özgeçmişler, sağlık raporları gibi konular hem yurt dışı aktarım sebebiyle hem de özentiyle kişisel verilerin bu şekilde paylaşım metodundaki yanlışlık sebebiyle kanuna ihlal teşkil edebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken ya da belki bizi rahatlatan şey Kişi eğer kendi verisini kendi alenileştirmiş ise biz de o alenileştirme amacına uygun kullanıyorsak 
bir problem yok. Yani örneğin benim LinkedIn sayfamda yer alan cep telefonu numarasını eğer siz bana, benimle iletişime kurmak için kullanıyorsanız burada bir problem olmaz ya da arkadaşınızın. Fakat işte benim LinkedIn'deki e, sadece avukatlık faaliyetlerine ilişkin kullanılmasını arzu ettiğim cep telefonu numarama e, bir emlakçı e, ev satmak ya da araba satmak için e, ulaşıyorsa işte burada aslında KVKK anlamında farklı bir amaçla kullanıldığı için e, numarayı, bilgiyi, veriyi ben alenileştirmiş olmama rağmen rızam gerekiyor. E, bu anahtar kelimeleri ben e, sunumum içerisinde e, zaten detaylı olarak aktaracağım ama burada özellikle e, şunu e, belki bahsetmek gerekir. E, kişisel verileri koruma kurumundan ve kuruldan e, bu kişisel veriler kanununa uyumluluğun e, takibini uygulanmasını kişisel verilerin korunması kurumu yürütüyor ve bunu da bir kurul yönetiyor. Ee, bu kurulda, e, kurumda e, veri uzmanları, içinde hukukçuların, mühendislerin e, bulunduğu veri uzmanı denen e, nitelendirilen e, kişiler çalışıyor ve işte reysel araştırmayı, incelemeyi, değerlendirmeyi, kul kararlarını e, bu, e, bunlar e, yapıyorlar. E, dolayısıyla bunu kontrol edecek bir ekip var, ciddi e, altyapı yatırımları da yapılmış durumda. E-ticaretten gelen e, bilgi birikimi buradaki süreçleri daha da hızlandırdı e, açıkçası. E, ve e, kurum faaliyetlerini pandemi bile dinlemedi. E, bu dönem itibariyle çok yoğun cezalar kesildi. Bir, bir kısmı da basına yansıdı. Onları da zaten e, yeri geldikçe bahsedeceğiz. Şimdi kişisel verinin ne olduğunu bilmemiz lazım. Buradan e, bu en temel kavramımız açıkçası. E, hukuki bakımdan yani kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde kişisel verileri genel nitelikteki kişisel veriler, özel nitelikteki kişisel veriler olarak ikiye ayırıyoruz. Genel nitelikteki kişisel veriler sonsuz sayıda bir sınır yok. Yani ilgili kişiye, veri sahibine ulaşmayı sağlayan her türlü veri, bilgi demiyorum veri yani en alt katmandaki e, şey... Ee, bu kapsama girmektedir. İşte isim, soy isim, TC numarası, doğum tarihi, vatandaşlık numarası, taşıt plakası, ev adresi, özgeçmiş, fotoğraf, fiziksel özellikler gibi. Yani ilgili kişiyi belirlenebilir kılan her türlü veri, kişi, özgenel nitelikteki kişisel veri kavramı içerisinde. Özel nitelikteki kişisel veri ise kanunda sınırlı sayıda sayılmış durumda. Ee, bunu arttıramıyorsunuz. Nedir onlar? Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, dini inanç, kılık kıyafet, dernek, vakıf, sendika üyeli, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyet verileri, biyometrik ve genetik veriler. Bu kısım kanunla sayılmıştır. Bunu arttıramıyoruz. Yani şurada özel nitelikli kişisel veri olsun diye bir karar veremiyoruz. Ee, ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin, özellikle sağlık ve cinsel hayat, daha sınırlı kapsamda işlenebiliyor, daha sınırlı amaçla işleniyor, daha sınırlı kişiler tarafından işlenmesi isteniyor. Aslına bakarsanız bu kanunun temel mantığı data minimization dedikleri, data minimizasyonun yapılması. En temel kural biz veri sorumlusu olarak gerçekten işleme amacımıza uygun ölçülü verileri alacağız amacımıza uygun işleyeceğiz ve amaca uygun işlemi sona erdikten sonra artık işleme amacını e, bitirdikten sonra ilgili veriyi sileceğiz, yok edeceğiz ya da anonim hale getireceğiz. Yani bütün e, prensip bunun üstüne oturuyor. Daha önce kabul edilen bizim de artık hani böyle içimize yerleşmiş ya bir gün lazım olur e, diye e, veriyi önden alalım e, kısmını bir kere unutmak gerekiyor. Akılda kalsın diye özellikle şeyi söylüyorum. Yani bu e, hangi noktada ihtiyaç varsa o an almalıyız kısmı için. Şimdi hepiniz e, muhtemelen e, internet bankacılığı ya da telefon aplikasyonu üzerinden bankacılıkları kullanıyorsunuzdur. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Herhangi bir havale ya da e, işte EPT yapacağınız zaman girdiğiniz bank hesap numarası ya da IBAN numarasıyla e, at doğrudan doğruya eşleştirilmiyor. İsim maskelenmiş halde çıkıyor. Ya ilk harf ve soy harfi, soyadının ilk harfleri ortaya çıkıyor. Ne zaman ki siz 
onay butonuna bastınız ki arada belki bir saniyeden daha kısa bir zaman var. O zaman önünüze ismin tamamı açılıyor. İşte bu KVKK'nın aradığı bir gereklilik olduğu için bu şekilde ilerleniyor. Çünkü ben havale göndereceğim diye kendi kafama göre yazıp numarayı, bir numarayı hiç tanımadığım kişilerle eşleştirip ilgili kişi ve hesap numarası eşleştirmesi yapmamalıyım. Buna yetkin ve imkanım olmamalı. Bu tek, alınması gereken teknik tedbir çerçevesinde bankalarda bütün aplikasyonlarını bu şekilde güncellediler. Dolayısıyla özellikle söyleyeyim çok karşılaştığımız ve muhtemelen sizler açısından kullanıldığını bildiğim için insan kaynaklarındaki iş başvuru formları. Şimdi adı iş başvuru formu ama bütün detaylı bilgiler var. Yani kan grubundan sağlık durumuna kadar işte bütün açık adresinden askerlik şeyine kadar adı üzerinde daha aday, çalışan adayı. Yani işte kan grubu, evet İSG kuralları gereği ben almak zorundayım ama benim çalışanım olduğu zaman bunu almak zorundayım. Ya da işte kıyafet dağıtıyorum, beden numaraları. Beden numaralarını ben şimdiden alayım. Niye? Çünkü işe alırsam bir daha istemeyeyim. Peki işe almazsanız bu veriler ne olacak? Yani e, dolayısıyla e, sadece gerektiği kadar veriyi gerektiği anda almış olmak çok önemli. Özel nitelikteki kişisel veriler bakımından ise biz bunları bildikten sonra şunu yapmamız gerekiyor. Buna temas ettiğimiz an itibariyle e, daha dikkatli olmamız gerekir. Mümkünse, mümkünse e, özel nitelikteki kişisel verileri hiç işlememek gerekir. Ama öyle bazı durumlar var ki e, siz istemeseniz de işliyorsunuz. Şimdi her e, şirkette bu farkındalık eğitimlerini yaptıktan sonra ben soruyorum. Sizin şirketinizde veri sorumlusu var. Mesela din verisi işliyor musunuz diye. Genel itibariyle yani %90'dan gelen cevap hayır işlemiyoruz. Bizim hiç dinle öyle bir ayrımcılık da yapmayız. Bizim için hiç önemli değil e, şeklinde bir yaklaşım oluyor. Ama ben de diyorum ki kesin işliyorsunuz cevabımız. Nerede işleniyor? Hiç işlemiyorum diyen bile bu veriyi işliyor. Nerede işliyor? Eğer eski kimliklerin e, fotokopisini almış ise ki özlük dosyaları için %90 alınıyor. Onun arkasındaki din hanesi e, dolu ise e, orada din işleniyor. Ya da Ramazanlarda e, biz gene bir e, projemizde gördük. E, biz fiziki olarak da mutlaka şeyi geziyoruz, sahayı geziyoruz. O, o çerçevede de, e, de e, görüşmelerimizi tamamladık. Artık e, saha gezilerini de yapıyoruz. Yemekhanenin girişinde bir liste var. İsim soy isim. E, Tepesinde de oruç tutmayanlar listesi yazıyor. Yani hani yemek çıkacak, yemeği yiyeceklerin listesi. Ulaşmak istediğimiz amaç bu. Ama yemekhanenin girişinde oruç tutmayanlar listesi. Şimdi işte bu yani kim yemek yiyecek, kim yemeyecek, bu sayıyı nasıl belirlemeliyimin e, metodu bile artık önem arz ediyor. E, <gülüyor> veri işleme faaliyeti yani bu kanun her veri işleminin e, kural olarak açık izne tabi olduğunu söylüyor. Veri işlemiyle kastettiğimiz ise ilk an itibariyle elde etmek, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, silinmesi, imha edilmesi gibi her bir aşama işleme kavramının içerisindedir. Ee, örnek komşumuz Yeni mezun olan oğlunun CV'sini ya sizin şirkette ya da senin ilgilenebileceğin, bilebileceğin kişilere göndermek üzere CV'sini gönderdi bize. Ee, okunmamış e-posta olarak e-posta adresimizde duruyor. Şimdi sizce burada işleme faaliyeti var mıdır? Açmadık. Çok yoğunuz. Bakmadık. Ve e-posta da duruyor. Ne dersiniz? Cevap yok. Evet, var. E, aktif aktif bir eylem gerekmiyor. E, bizim hakimiyet alanımıza girdiği an itibariyle eğer otomatik veri kayıt sistemin içerisinde ise e, bir veri kayıt sistemi parçası haline gelmiş ise artık bu kanuna tabidir. Mutlaka aktif bir eylem e, gerektirmez. İşlemek e, olur. İşte açtım okudum bu bir işlemektir. Bilgisayarıma indirdim işlemektir. E, İK'ya gönderdim. 
İK başka bir şirkete gönderdi. Bunların her biri işleme faaliyetinin içerisine girer. Temel ilkeleri çok fazla yapmayacağım, detaylandırmayacağım ama bu ilkeler kişisel verilerin işlerken ben gerçekten doğru hareket ediyor muyum mu belirlemek açısından bir başvuru şeyi. Çünkü kanun çok kısa. Yani 16 madde temel olarak söylediği şey şu. Açık rıza ile veriler işlenir. Açık rıza olmadan işleyebilmeniz için 5 tane şey söylemiştir. 5 tane kanuni düzenleme hali. Eğer bunlar var ise rıza olmadan işleyebilirsiniz de. Bunun dışındaki kısımlar için bizim bazı değerlendirmeler yapmamız gerekir. Gerçekten bu listesine giriyor mu, girmiyor mu diye. O nokta itibariyle de işte bu işleme faaliyeti kanuna uygun mudur? Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme var mı? İşleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü mü yapıyoruz? Belirli ve açık, meşru amaçlar için mi işleniyor? Doğru ve güncel midir? Mevzuattaki saklama süreleri ne kadar tutuyor muyuz? değerlendirmeleri. Yani bu ilkeleri baz alarak karar veriyoruz ve hareket ediyoruz. Çoğu yerde açıkçası bir hukukçunun değerlendirmesine ihtiyaç oluyor. Lütfen eğer hani böyle karar veremediğiniz nokta olur ise hukukçularla temas ederek bu işe karar veriniz. Hukukçular arasında bile bazen farklı değerlendirme noktaları olabiliyor. Hani burada sizin uygulamanıza en uygun metodu bulmak gerekir. Çünkü Hani bu kanun şu da demek değil. Kişisel verileri işlememe kanunu değil bu. Kişisel veriler gene işlenecek bizim faaliyetlerimizi yürütebilmek açısından. Ama bu kanunda belirlenen düzenlemelere ve ilkelere göre bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi taraflar kanunda kim? Ee... Pardon İzzet. Arada bence internetten değil teçhizattan olabilir orada. Arada sesi izliyor. Şimdi chatten de yazıyorlar. Nerede? Hmm. Şey, Sanki kulaklık bağlantısından gibi geliyor bana. Yani kulaklığın kablosundan ya da bağlantı yerinden gibi. internet kesintisi gibi değil. Şimdi chatten de yazıyorlar. Kesiliyor bazen arada konuşma diye. Onu hatırlatayım istedim. Peki teşekkürler. Biraz daha dikkat edeyim. Başka ee, oluyor. Şu an gidiyor sesim. Gidiyor. Hmm. Aslında kontrol. Sanıyorum bilgisayarın şeyinden kaynak. Nasıl? Şu an şu an güzel hani. Tamam. Peki mümkün olduğu kadar mevcut durumda tutmaya çalışayım. Ee, şimdi kavramlar e, taraflar daha doğrusu bu kanunda. İşte veri işleyen ilgili kişi, veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi, irtibat kişisi. Bunlar en temel kavramlarımız. Ee, ve e, ilgili kişiyle kastedilen kişi, aslında kanun bunu böyle söylüyor ama kolay anlaşılsın diye çoğu yerde de e, öyle kullanılıyor. Veri sahibi, yani veri kime ait ise e, ona kanun ilgili kişi diyor, e, verisi işlenen gerçek kişi, birey. Burada dikkat ederseniz gerçek kişi, kişisel verilerin korunması kanunu gerçek kişileri koruyor, şirketleri korumaz. Yani Coca-Cola'nın formülü belki dünyadaki en değerli formüllerden bir tanesi olabilir ama kişisel verilerin korunma kanunu açısından hiçbir şey ifade etmiyor. Ama işte Coca-Cola'daki fabrikanın kapısında çalışan güvenlik kulübesindeki personelinin ekran görüntüsünün alınması... Coca-Cola'nın formülünden çok daha değerli KVKK açısından tam olarak onu düzenliyor. Veri sorumlusu dediğimiz kişi şirketin yani kendisi. Bu gerçek kişi de olabilir ama temel itibariyle katılımcılar genellikle şirket olduğu için şirketimizin kendisidir veri sorumlusu. Ve bu şey etki devredilemiyor. Yani bunu açıkça da kanuna yazdılar. IT, IT sorumlusu IT personeli veri sorumlusu olsun. Bundan sonra bütün düzenlemeleri ve gereklilikleri o halletsin. Bir problem çıkarsa da ondan sonra. Ya da işte bizde çok çalışan var. İK veri sorumlusu olsun. Ya içeride hukuk departmanımız var. Hukuk departmanında biz kıdemli avukatı yetki, şey yapalım, yetkilendirelim, veri sorumlusu yapalım. Bütün süreç o yönetilir, bütün sorumlu olsun. Böyle bir şey yapmak mümkün değil. Veri sorumlusu şirketin kendisidir. Bu devredilebilen bir yetki ve sorumluluk değildir. 
veri işleyen ise şirketin dışında veri sorumlusunun talimatlarıyla verileri işleyen kişidir. Muhasebeciler, avukatlar, borcula şirketleri, güvenlik şirketi, yemek şirketi e, gibi e, bizim adımıza yani veri sorumlusu adına faaliyet gösteren verileri işleyen kişiler veri işleyen oluyor. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Çünkü veri sorumlusu e, ve veri işleyen müştereken sorumlu e, alınması gereken teknik tedbirler tarafında ben e, veri işleyene bir verileri işlemesi amacıyla mesela örneğin Bordro şirketine gönderdim. Çalışanlarımın bütün Bordro için gerekli olan kişisel verileri var. Fakat e, serverları hacklendi ve çalışanlarımın verisi gitti. Şimdi burada veri sorumlusu şunu söyleyemiyor kanun karşısında kuruma karşı ya da ilgili kişiye karşı. Ya benden kaynaklanan bir durum yok. Veri işleyenin serverlarındaki hata sebebiyle senin verilerin gitti. Burada bir müşterek sorumluluk söz konusu. Dolayısıyla sözleşmelerde bu sorumluluklara dair düzenlemelerin doğru bir şekilde yapılması, gücü mekanizmalarının kurulması gerekir. Ee, kanun veri sorumlusunu da veri işleyenle birlikte müştereken sorumlu tutmuştur. Yabancı sermaye şirketler olduğunu bildiğim için yine katılımcılar arasında onu özellikle şey yapmak istedim. Veri sorumlusu temsilcisi. Şimdi eğer e, biz yurt dışına veri aktarımı yapıyor isek bu verilerin e, işlenmesinde e, karar mercilerinden e, birisi yurt dışı ise eğer Burada yurt dışındaki şirketin de verbis kaydının yapılması gerekiyor. Ee, bunun değerlendirmesini doğru yapmak lazım. Her durumda değil ama gerekli ise yurt dışındaki şirketimizi de burada e, verbise kayıt etmek durumundayız. Aksi takdirde e, ihlal teşkil ediyor. Yani kendi şirketimizi kaydetmemenin sonucu neyse aynı şey yurt dışındaki şirketin içinde geçerli oluyor. E, i̇rtibat kişisi Kurulla ilişkiyi yöneten kişi kanundaki karşılığıyla ve bu kişiyi verbise kaydediyoruz. Yani kurul benim şirket veri sorumlusu olarak şirkete temas ettiğinde hangi mail adresinden kime ulaşacak ise onu kaydediyoruz. Onunla da ilgili kişi, irtibat kişisi. Bu irtibat kişisi gerçek kişi e, ve e, gerçek kişi ve tüzel kişi olabilir ama bir gerçek kişiyi temsil ettiriyoruz, şey, temsil ettiriyoruz e, sayfaya ve o da e devletiyle girerek kayıtları yapıyor. Zaten hani bugüne kadar muhtemelen e, itibat kişilerin atamışsa tamamlanmış ve e, verbis girişleri yapılmıştır. Süreci nasıl işlediğini e, ne vakıf olduğunuzu düşünüyorum. E, şimdi aydınlatma yükümlülüğü bu Açıkçası çok ciddiye alınmadığını gördüğümüz uygulamada e, ki hususlardan bir tanesi. E, şimdi kanunun mantığında ilgili kişi, veri sahibi kendi verisinin nasıl kullanıldığıyla hiç ilgilenmese dahi. Yani kişi şunu söyleyebilir. Benim her türlü kişisel verimi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Reklam amaçlı kullan, yurt dışına aktar. Hiç ilgilenmiyorum. Hatta ben bu hoşuma bile gidiyor. Çünkü işte bana özel bilgilendirmeler geliyor. Ona özel içeriklerle karşılaşıyorum. Dolayısıyla ben bunu istiyorum diyebilir. Fakat bu durumda bile kanun şunu söylüyor. Aydınlatma yükümlülüğünün ilgili kişiye mutlaka yapılması gerekir. Veri sorumlusu kim? Hangi amaçla verileri işliyorsun? Hangi verileri aldın? Kimlere aktarıyorsun? Yurt dışına aktardın mı? Hangi hukuki sebebe dayanarak topluyorsun? Hakların ne olduğunu bildirmek. Yani bunlar aydınlatma yükümlülüğünün en temel şeyleri ve herkes için zorunludur. Açık rıza almak gerekmese bile biz aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek zorundayız. Her şartta gerçekleştireceğiz. Bu bir sözleşme ya da onay değil, bilgilendirme metnidir. Fakat Tabii bunu tebliğ ettiğini ya da bilgilendirme yaptığını ispatlamak veri sorumlusunun yükümlülüğünde. Dolayısıyla ispatlanabilir halde bu loklamayla olabilir, ıslak imzayla olabilir ya da işte ilan pano tahtalarını asmak suretiyle olabilir. Biz bunu kendi iç kurallarımıza yansıtarak olabilir. 
e, kullanılan iç portallarımızla yayınlayarak olabilir, e-mail ile bildirmek gibi olabilir. Yani sizin işleyişinize en uygun metodu ve yöntemi bulabilirsiniz ama yaptığımızı ispatlamak yeri geldiğinde veri sorumlusunun yükümlülüğündedir. Dolayısıyla bu aydınlatma yükümlülüklerini hangi şekilde yaptık, ne zaman yaptık, e, bunların kayıtlarını doğru tuttuk mu e, önemli bir e, husus olacak. Birazdan aydın, açık rıza kısmında da anlatacağım ama şimdi şöyle talepler gelmeye başladı. Özellikle İK tarafı bu konularla çok daha fazla muhatap olacak. Şimdi çalışanlar ve iş hukuku uyuşmazlıklarında KVKK'yı da bir koz gibi, bir pazarlık unsuru gibi kullanma farkındalık arttıkça kullanma şeyi ortaya çıkıyor. Çünkü yargılamaya gittiğinde en hızlısında bir buçuk iki yılda sonuçlanacak olan sonuca ulaşacak kısım itibariyle ya ben aynı zamanda bir de KVKK şikayet edeyim kurula. Kurulda da işte en düşük cezalar 70-80-100 şeklinde gidiyor. Ee, hani orada da bir e, veri sorumlusuna karşı bir e, koz olarak kullanabilir miyim algısı da kullanılabiliyor. Hani hakkı kullanmak yanında böyle bir anlayışta e, gelişmeye başladı. Onu da e, tecrübe ediyoruz açıkçası. O yüzden e, ve kurulun son dönemde kestiği cezalarda aydınlatma yükümlülüğünün doğru ve kanundaki düzenlemeye uygun olmaması sebebiyle e, gerekçelendirdiği pek çok da kararı var. Özellikle son dönemde basına yansıyan birkaç e, büyük e, montanlı cezada e, aydınlatma yükümlülüğünün yanlış ve hukuka uygun olmadığı, kanunun düzenlemesine uygun olmadığı, aydınlatma e, e, genelgesine uygun olmadığını özellikle belirtti. Açık rıza e, şeyi söylemiştim e, kanunun mantığını. Yani kural diyor ki açık rızayla işlenebilir ama işte kanunda öngörülen senin meşru menfaatin, fiili imkansızlık, sözleşmenin ifa edilmesi için taraflara ilişkin verilerin işlenmesi gibi. Yani kanundan kaynaklanan 5. maddedeki düzenlemelerden, o istinalardan faydalanıyorsan açık hızaya ihtiyacın yok diyor. Hatta, hatta daha da ileri gitti ve şunu da söylüyor. Diyor ki sen kanundaki düzenlemelere göre açık rıza almanı gerektirmemesine rağmen yani istisnalar var. Sen e, veriyi işlemek için kanuni dayanan var. Ona rağmen tutup açık kıza alırsan bu da hakkın kötüye kullanımıdır e, dedi. Ve buna yönelik e, alınan rızaları geçersiz kabul ettiği gibi cezaya da tabi tuttu. Dolayısıyla yani gerçekten açık rızaya ihtiyaç var mıdır, yok mudur? E, istisnalardan yararlanamıyoruz değerlendirmesini doğru yapmak gerekir. E, Özellikle dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu var. Şimdi açık rıza bir sözleşme değildir. Yani ben işte çalışanıma işe girerken bir açık rıza metni imzalatayım. içine de her şeyi koyayım. Onayını alıp bir daha da hiç bakmayacak şekilde ilerleyeyim. Bunu yapmak fiilen mümkün değildir. Hukuken de mümkün değil. Çünkü çalışan o belgeyi imzaladıktan sonra çalışan diye örnekliyorum ama siz bunu lütfen müşteri ilgili kişi, tedarikçi, yani muhatap olduğumuz kişi olarak düşünebilirsiniz. Siz, sizinle bu sözleşmeyi, Rıza'yı imzaladı, kapıdan çıktı, noterden belgeyi gönderdi ya da e-mail attı. Ben sana vermiş olduğum Rıza'mı kaldırdım. Şimdi o an itibariyle Rıza yoktur, işleme faaliyetinde bulunamazsınız. Dolayısıyla buna bir sözleşmeymiş gibi, tek taraflı feshedilemez gibi hareket etmek doğru değildir. Ee, ç- aynı verdiği şekilde GDPR'da bu açık rıza kısmı çok detaylı düzenleniyor. Ee, bizim kurulumuz da e, verdiği kararlarda e, yurt dışı e, regülasyonu takip ediyor. Yurt dışındaki alınan kararlara referanslar vererek Avrupa Birliği düzenlemelerine referanslar vererek e, e, kararlarını çıkarıyor. E, ve şu söyleniyor yurt dışı mevzuatında da uygulamasında da verilme kolaylığı kadar aynı kolaylıkla da kaldırılabiliyor olması gerekir açık rızanın. Ve ve sorumlusu bu sistemi kurmak zorunda. E, aydınlatma yükümlülüğündeki en e, işte önemli haklardan bir tanesi de zaten bu müracaatı nereye nasıl yapacağına ilişkin bilgilendirmenin yani silme hakkının e, güncelleme hakkının nasıl kullanacağına ilişkin gerekli irtibat bilgisinde yer almasıdır. 
E, açık rızaları gene ispatlamak işverenin yükümlülüğündedir. Veri sorumlusunun yükümlülüğündedir. E, burada özellikle vurgulamam gereken bir husus. Bu bir aktif eylem gerektirir. Önceden tiklenmiş e, internet üzerindeki onay metinleri e, ya da şu şekilde alın. Eğer kabul etmiyorsanız işte şuraya e, göndereceğiniz e-mail ile rızanızı kaldırabilirsiniz. Bu hatalıdır. Rızayı açıkça kendisi vermiş olması gerekir. Yani ben e, şey örneği vereyim. Bir e, çok küçük bir şirket e, bilanço büyüklüğü sebebiyle verbis kayıt yükümlülüğü var. E, proje yürütüyoruz. E, Baktığımızda çok fazla böyle bir şey ihlal olabilecek bir nokta görmedik. Ama en sonunda şu çıktı. E, tanıtım için takvim basıyor. Müşterilerine iletebilmek açısından. Kendi içeride dağıtacağı takvimlere de çalışanların doğum günlerinde jest olsun diye yazıyor. Yani İzzet Gürler işte Eylül'ün 24'ünde doğmuştur diye takvimde var e, şeyde. Hem hatırlatma amaçlı. Şimdi bunun için bir rıza gerekir. Çünkü işleme amacımız e, kanundaki hiçbir istisnaya girmiyor. Şimdi bu rızayı almadan e, yapılacak olan işleme faaliyeti kanuna aykırılık teşkil eder. Bu rızayı verip vermediğini tespit etmek ispatlamak bizim e, yükümlülüğümüzde, veri sorumlusunun yükümlülüğünde. Ama veri sorumlusu şöyle bir rıza alamaz. Ben her yıl olduğu gibi bu yılda takvimde sizin isimlerinize yer vereceğim. İstemiyorsanız lütfen bana mail ile bildirin. Şimdi e, isteyeceğini bildirmesi lazım. Böyle bir onay olmaz. Yani karşı tarafa verisinin işlenmesi için bir yükümlülük yükleyemezsiniz. Bu özellikle gönderilen SMS mesajlarıyla alınan ticari elektronik ileti kısmıyla çok karıştırıldığı için özellikle vurgulayarak anlatmak istedim. KVKK açısından alınacak olan rıza onunla karıştırılmamalıdır. E, şimdi ileti yönetim sistemi... E, de geliyor. O da ertelendi. Her ikisindeki konu birbirinden farklıdır. İkisinin de birlikte değerlendirilmesi gerekir. Birinden aldığımız onay ya da rıza diğerini de kapsamaz. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim son nokta ise bahsettim gerçi ama tekrar vurgulayayım. Şemsiye metin dediğimiz şemsiye rıza, battaniye rıza e, kullanılan. Yani ben bir amaç için to alacağım e, açık rızanın içerisine her şeyi koyuyorum. Yani istediğim e, ve gerekli olması e, halinde ben bana verdiğim bütün e, kişisel verileri kullanabilirim. Bu geçerli bir e, rıza değildir. Şimdi e, bir olay çalışması ile ilgili şeyi söyleyeyim. Mesela günlük kalayette olsun diye. Bir kişi üretim sahasındaki güvenlik kulübelerinden birine özgeçmişini bıraktı. Bu çok oluyor özellikle OSB'nin içerisinde. Mülakat sonrası iş görüşmesi gerçekleştikten sonra çalışmaya başladı. İş süreçinde de çalışma arkadaşlarıyla konuşmak üzere bir WhatsApp grubu kuruluyor. Ve bu çalışan gruba müşterinin bilgilerini içeren bir belge gönderiyor. Şimdi burada iki taraflar kim? Yani veri sahibi, ilgili kişi, veri işleyen, veri sorumlusu olarak baktığımızda kimdir? Burada mülakat yani şeyi bırakan, güvenlik kulübesine özgeçmişini bırakan kişi, ilgili kişi o güvenlik kulübesindeki güvenlik kulübesindeki outsource güvenlik veri işleyendir. Şirketimizin kendisi veri sorumlusudur. Ee, bu gruba oluşturan müşterinin bilgiden içeren bir belge göndermesi açıkçası WhatsApp üzerinden bir veri aktarımıdır, veri işleme faaliyetidir ve burada da yurt dışı e, aktarım kuralları geçerlidir. Şimdi ben tabii e, sürenin sonunda sorulara da yer kalmasını arzu ettiğim için biraz sonra biz birkaç önce olay çalışması oluşturmuştuk. Onları geçiyorum izninizle e, ve sunumu kendisiyle devam edeceğim. Ne kadar sorusu olan varsa hani onu isterseniz e, şey yapabiliriz. E, iletebilirsiniz bir taraftan. İzzet Bey chat bölümünden e, Uğur Bey'in bir sorusu olmuş. Buradaki IT evet. sorusunun pozisyonu, sorumluluğu nedir demiş. E, buradaki IT, IT'nin e, sorumluluğu aynı e, İK 
aynı muhasebe, aynı finans departmanından hiçbir fark yok. Bu veri sorumlusunun bir bünyedeki, yani içeride çalıştığınızı düşünüyorum, ayrı bir IT desteği verdiğinizi düşünüyorum. Veri sorumlusunun e, sorumluluğudur. Yani e, ekstra bir e, IT'nin yükümlülüğü bulunmuyor. Çünkü veri sorumlusu zaten diğer birimlerle beraber bütününden sorumlu. E, irtibat kişisi olarak belirlenirken de işte bazen şirket kendi dinamiklerine göre e, verbise kayıtta IT'yi, İK'yı, hukuku ya da denetim şirketlerinden bir kişiyi e, irtibat kişisi olarak belirliyor. İrtibat kişisi de sadece verbise kayıt olduğu için ya da irtibat kişisi olduğu için ekstra bir külfet ya da yükümlülük sorumluluk altında değildir. E, gene genel perspektifte içerisinde e, tabii ki yani kötü niyetli olarak verbis kaydında hatalı girişler yapmıştır işveren, veri sorumlusuna zarar vermek için. Genel ilkeler çerçevesinde tabii ki sorumluluğu var ama sadece irtibat kişisi olduğu için e, ya da şirketin IT'si, şirketin İK'sı, şirketin hukuku olduğu için KVKK kapsamında ek bir külfet yüklenmiyor. Bu veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır. Ee, şimdi e, gündemimiz bu ver biz 30 Eylül'e kadar bir zamanımız var. E, veri bilgi sicili elektronik olarak tutuluyor zaten bunun kısaltılması. Ee, şey, kusura bakmayın araya giriyorum. Ee, bir soru da Gülcan Hanım'dan e, merhabalar. Ramazan döneminde İK'nın oruç tutmayacak olanların isimlerini istemeleri hakkında yorumunuzu alabilir miyim? demiş. Tamam. Ben bunu e, soruyu kaydettim. E, şeyin sonunda isterseniz yanıtlayalım. Çünkü dağılmasın e, şey itibariyle e, konu. Bunun usulünü doğru belirlemek gerekir. E, tabii ki toplanacak. E, şeyin sonunda e, sunumun sonunda e, öncelikli bu soruyla başlayarak cevaplandırmaya başlarız. E, <gülüyor> Şimdi ver biz Hemen şuraya envanteri geleceğim. Bu envanteri kaydettiğimiz, bildirdiğimiz yer. Ama bu envanter derken e, verinin kendisini zaten içeriye yüklemiyoruz. E, departman, faaliyet, e, kategori, e, tip, amaç, e, gruplar şeklinde bunu yan yana düşünün lütfen. Bu e, kurumun sayfasından alınan örnek envanter dikkate alınarak yapıldı. Ee, bu böyle olmak zorunda değil. Fikir vermesi açısından koyuyorum. Her şirket açısından kendine uygun envanterin yapılması gerekiyor. Dikkat ettiyseniz verinin kendisi yok. Yani çalışan özlük dosyalarında kimlik kategorisi altında isim soy isim işliyorum ama İzzet Gürler'in, İzzet Gürler, Özlem Kurt diye buraya yazmıyor. Ya da TC numaraları yer almıyor. Sadece veri tipi olarak e, yer vermek durumundayız. İşleme amacı e, çalışan veri kişisi grubu e, hukuki sebep e, saklama süresi alıcı grupları yani kime aktarıyorum yabancı bir ülkeye aktarım var mı yok mu idari ve teknik tedbirler olarak bunları envanterde yer vermek durumundayım. Şimdi e, işte bunu yüklediğimiz envantere geri geleceğim. E, sistem servis, veri bilgi sicili elektronik olarak yapılıyor. Zaten bir irtibat kişisi belirliyorum. İrtibat kişisi üzerinden bu kayıtları ve yenilemeleri yapıyorum. E, servis kriterleri 50'den çok çalışan olacak veya 25 milyon bilanço büyüklüğünü geçecek. E, eğer e, ben bu sayıları kriterleri yakalayamıyor olsam bile eğer ana faaliyet konum Özel nitelikteki kişisel veri işleme ise yine de verbize kayıt olmak zorundayım. Onun süresi 31 Mart'a kadar. Kimdir bunlar? Bunlar işte e, eczaneler, muayenehaneler, e, sigorta acenteleri e, gibi e, özel nitelikteki kişisel veri işleyerek bir ticari gelir elde eden kişilerdir. Bunlar da mutlaka kayıtlarını yaptırmak zorunda. 2020 yılı için kayıt yapılmaması veya yanlış beyan edilmesi halindeki üst sınır para cezası ver, verbis kaydı için 1 milyon 802 640. Bu vergi usul kanununa göre her yıl e, artıyor. Yani yıl başında bu rakamlar yine yükselecek. 1 milyonla başladı. E, en üst ceza 1 milyondu 2016 yılında. E, şu an 1 milyon 800 e, küsur bin. Veri envanterinin şeyini gösterdim burada. Bu bir iç envanter. Yani kurulun sayfasına buradaki verileri bu şekilde yüklemiyoruz. Orada bir 
scroll down yani çoktan seçmeli e, birlikteliği sağlayabilmek için e, pencerelerden e, işaretleyerek gidiyoruz. Fakat kendi iç envanterimizi oluşturmamız gerekiyor. Ben bir kurulun kararına özellikle buraya vermek istedim. 2019 e, 387 sayılı bir kurul kararı var. Bu Mart ayı gibi olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Uzatmayı verdikten sonra yani Haziran'a ertelediğinde Haziran, Haziran'ın son süre olduğu dönem içinde kurul da, şunu söyledi. Dedi ki ben şimdi şirketlerin bir kısmı kaydı oldu. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 30 bin şirketten 10 binin kaydını tamamlamıştı. Onları baz alarak. Şimdi ben envanter bildirimlerinize bakıyorum. Envanter bildirimlerinizin çok baştan sağma yapıldığını görüyorum. Kendi içinde çelişiyor. Mevzuata aykırı var. Gelişi güzel kayıt yapmışsınız. Yani sadece yasak sağmak açısından ya ben bir kaydı yaptığı yapayım da beni kim denetleyecek, nasıl denetleyecek gibi bir şeye, psikolojiye girmeyin. Lütfen iç envanterlerinizi doğru bir şekilde hazırlayın. Çünkü ben kontrol için istediğimde bana iç envanteri iletmek zorundasınız. Orada şunu yapacak. İç envanterle Berbis bildirimindeki e, kayıtları kontrol edecek. <gülüyor> Hata var ise eksik bildirim var ise hukuk aykırılık var ise hiç kaydı olmamakla aynı sonuca tabi. Yani e, dolayısıyla bunu e, küçümsememek gerekiyor. Gerçekten envanter önemlidir. Çünkü bu bundan sonraki uyumluluk sürecindeki sizi e, en temel e, temeli oturtacağınız sunar üzerine çıkacağınız alandır. Her şey envantere bağlıdır. Envanterinizi doğru çıkaramazsanız nerede aydınlatma yapacağınızı, nerede rıza alacağınızı bilemezsiniz. E, bunları yönetme şansınız yok. O yüzden lütfen her birimler, yani ve bu uğrunda özellikle vurgulayalım. Şimdi mesela İK, belki kendi İK biriminin şeyini yapar ama üretim Üretim de kendi e, envanterinde e, olaya dahil olarak e, yapmak zorunda. Zaten süreç bazlı envanter genel olarak kabul gördü. Çünkü onu yapmak daha kolay. E, süreçlerimizi dikkate alınarak her bir süreçte hangi kişisel veriyi e, hangi amaçlarla işliyoruz değerlendirmesini yapıp bu envanterleri oluşturmak lazım. Dediğim gibi bundan sonraki süreçlerin hepsi zaten envanter üzerine oturuyor. Envanterimiz yanlış ise sistemde problem var demektir. Bir daha vurgulamamız gerekiyor. Envanteri hazırladık. işimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Envanteri güncel tutmamız lazım. Yani envanterin güncelliğini sağlamak da bizim veri sorumlusu olarak yükümlülüğümüzdür. Envanter bize de şu güzelliği de sağlayacak. Şimdi ben bir belli veri tiplerini ne olduğunu işlediğimi buraya bildiriyorsam veri sorumlusu olarak bana yöneltilen üçüncü kişi taleplerinde ya zaten benim envanterim kayıtlı bu açık da benim envanter git oradan bak zaten hangi veri işlediğimi yapıyorum. Bu da kolaylıkla söyleyebileceğim. Dolayısıyla envanter bana üçüncü kişi taleplerine karşı kolay cevabı da sağlıyor. Günün sonunda yani son cümle olarak tekrar söyleyeyim envanterle ilgili envanterlerimizin doğru yapıldığından tam olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunu birim bazında her bir sürecimizi inceleyerek yapmak gerekiyor. Veri saklama, işte yanmaz, kırılmaz, kilitli dolaplar, şifreli erişim. Şifreli erişim en böyle kritik, çok kolay ama hala yap, yapılmadığını gördüğümüz şeylerden bir tanesi ve kurul bu konuda da önceliklendiriyor şeyi. Yani benim daha şifre bilgisayarım açık başka bir kişi oturduğunda bütün verilere ulaşıyor. Şimdi böyle bir durum varken ben tutup DLP yani veri sızıntısı programı almamın bir anlamı yok. Biraz adım adım gitmek gerekir. Yani ihtiyaçları ve öncelikleri doğru değerlendirmek gerekiyor. Özellikle Tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde ticari anlamdaki koşullarla beraber bu vücudu mekanizmasının sorumluluklarının doğru tanımlanması gerekir. Ee, çok yapılan hata işte sen veri sorumlususun, ben sadece veri işleyenim. Sanki sözleşmeyi öyle yazdığımız zaman öyle olacakmış gibi hareket ediyor. Öyle değil. Kim veri sorumlusu her bir ilişkide? Kim veri işleyen? Sorumluluk kimdedir? Bunun tespitini de doğru yapmak lazım. Çünkü bazen ilişkiler 
karışıyor. Siz e, konuya veri işleyen olarak başlıyorsunuz ama süreç öyle bir evriliyor ki bir yerde veri sorumlusu da olmaya başlıyorsunuz. Şimdi veri sorumlusu olduğunuz noktada artık sorumluluk tamamen size yükleniyor. Yani dediğim gibi veri işleyen miyiz, veri sorumlusu muyuz, ticari sözleşme ilişkisinde bu nasıl konumlandırılacak bunlara da bakmak gerekir. E, veri imha, e, saklama ve imha politikası çok önemli, mutlaka olması gereken e, politikalardan bir tanesi. Çünkü yasa çok açık bir şekilde her e, veri siciline kaydı olacak şirketin bir imha politikasında olması gerektiğini söylüyor. Bu imha politikasında e, ben saklama, yok etme ya da e, anonim hale getirme süreçlerimi nasıl yönetiyorum? Hangi e, veri tipleri için hangisini işletiyorum? Hangi sürede bunu işletiyorum? Periyodik imha sürecim kanunen 6 ay. Ama 6 ayın ötesinde e, ve kanuni saklama sürelerinin dışında e, ne yapıyorum, imha tutanaklarım hangi şey kullanıyorum gibi e, bütün o süreçleri e, düzenlediğimiz metindir e, saklama ve imha. E, burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şimdi e, Avrupa'da mesela cezai sorumluluk yok ama Türkiye'de var. Onlardan bir tanesi de işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen ben hani gerekli tedbir alıp imha etmediğim, anonim hale getirmediğim verilerle ilgili e, cezai sorumlulukla da muhatap olabilirim. Yani bu hususa dikkat etmek lazım. Ee, şey kısmında e, örnek imha tutanakları var. Yani ben imhayı gerçekleştirdiğim zaman da e, bunu bir tutanaklandırmam. Bu kanuni yükümlülük. E, tabii orada şu, şu verileri, şu kişisel verileri imha ettiğim gibi bir şey yazmıyoruz. Sadece veri tipi ve kategorisi olarak belirtiyoruz ki hangi veriler hangi noktada hangi süreçle imha edildi, yok mu edildi, anonim hale getirdi. Bunu belgelendirmiş oluyorum. Çünkü bir uyuşmazlık çıktığı zaman bunu belgelendirmek yine veri sorumlusunun yükümlülüğü. Son dönemde çok fazla tabii ihlal bildirimleri yapılmaya başlandı. İşte yani basına yansıdığı için isimlerek söyleyeceğim ebebekte olduğu, kariyer net bir açıklama yapmak zorunda kaldığı gibi. Şimdi bu tür bir ihlal veri sızıntısı oldu ise biz bunu tespit ettiğimiz andan itibaren 72 saat içerisinde kuruma bildirim yapmak zorundayız. Kurum ihlali ciddi görür ise bunu ihlal kapsamındaki verilerin sayısına göre, etkilenen ilgili kişiye göre veri içeriklerine göre değerlendiriyor. Eğer ihlali çok ciddi görür ise internet sitesinde yayınlıyor. 72 saatten daha sonra yapılan bildirimler, hiç bildirim yapmamak gibi durumlar söz konusu olursa bunlar aynı zamanda idari para cezası da kesiyor. Burada tabii en önemli şey sıkıntı ticari itibarın zedelenmiş olması. Hani belki idari para cezasını iki kat vereyim ama ismim orada yayınlanmasın diyecek de diyebiliriz aslında. Onu tercih edebiliriz ama öyle bir imkan yok. Çünkü kanun ilgili kişinin menfaatlerini koruyor ve ilgili kişilerin de böyle bir ihlal var ise haberdar olmasını amaçlıyor. Tabii bu haberdar olduktan sonra ilgili kişiler ne yapabilir? Burada artık genel hukuk çerçevesinde haklarını hem KVKK hem genel hukuk çerçevesinde zararları var ise bunları talep etme durumları da söz konusu. Yasanın kullandığı bir ibare var. Diyor ki veri sorumlusu her türlü kişisel verilerin korunması için her türlü idari ve teknik tedbiri alır. Şimdi tabii çok geniş, geniş bir ifade. <gülüyor> eee en üst seviyede özeni göstermek gerekiyor. Ee, i̇dari ve teknik tedbir anlamındaki e, şeylerde, e, konularda mesela idari tedbirler, envanter, risk analizlerinin yapılması, kurumsal politikaların hazırlanması, kurumsal iletişim, kurum içi denetimler, farkındalık faaliyetleri, işte gizlilik taahhütlamelerinin imzalatılması, iş, yönet, e, iş sözleşmesi, ismi yönetmeliği gibi e, iç işleyiş kurallarına, KVKK'ya ilişkin düzenlemelerin konması, verbis bildirimi, ve envanterin doğru hazırlanması, güncel tutulması. Bunlar idari tedbirlerin bir parçası. Tamamı mı? Değil. Bu her şirketin iş süreçlerine göre değişiklik gösteren ve kendi tedbirini de burada belirtilenerek alınması gereken varsa ya alması gereken bir durum. 
E, fakat idari tedbiri aldım. Yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Bir de bunun teknik tarafı var. E, şimdi burada listede sayılanlar gene kurulun e, rehberlerinden alınan ama yani IT tarafı perspektifinden bakıldığında tamamı olmadığını, bunun üzerine daha alınması gereken tedbirler olduğunu bizim IT ekipleri de söylüyor. E, ama işte yetki maddesleri, yetki kontrol, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimi, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, şifreleme, sızma testleri, saldırı tespit, log kaydı, veri maskeleme, veri kaybı önleme, güvenlik duvarları, antivirüs, silme, yok etme veya anonim hale getirme, anahtar yönetimi ve saldırı önlem sistemi. Yani kurulun sayfasında rehberlerinde yer alan teknik tedbirlere ilişkin örnekler. Şimdi burada teknik ve idari tedbirin birbirini bütünleyici nitelikte olması gerekiyor ki biz kanuni yani gerekli yükümlülüğü yapalım. Tabii her türlü teknik ve idari tedbir dediği için biz bunu yüzde yüz karşılamaya olabiliriz. Ama bu hiçbir şey yapmamamız gerektirmez. Elimizden geleni yapmamız gerekir. Çünkü biz kurul kararlarında da görüyoruz. Eğer kurul yapılması gerekenin e, için bir çaba olduğunu bir e, e, uygulama yapıldığını görüyor ise ceza vermeden sadece kanunen yapılması gerekeni söyleyip veri sorumlusunun bu çerçevede talimatlandırılmasına deyip geçebiliyor. E, yani niyete bakıyor. Yapılana bakıyor. Biz elimizden geleni yapacağız ki o anlamdaki idari riskle karşılaşma durumunda da en alt seviyeye çekebilelim riskimizi. İdari para cezaları e, şu an en üstü işte 1 milyon 802 bin kadar çıkıyor. Genel itibariyle aydınlatma yükümlülüğüne ihlal, veri güvenliği ihlali, kul kararı ihlali, ver bir sükümlülüğü ihlali e, gibi, e, ana gerekçelerle e, para, e, düzenlenen para cezaları var. İşte 2016 yılında e, 5 bin liraydı alt sınır. Şimdi 9 bin lira alt sınır. En üst sınır o zaman dediğim gibi 1 milyon liraydı. Şimdi 1 milyon 800. Her yıl vergi usul kanunu yeniden değerleme uyarınca da arttırılıyor. Şu ana kadar bu kurumuz arkasından alınan kurum kararlarına oluşturduğumuz bir statistik. En yüksek cezalar işte ekonomi bankasına kesildi idare ve teknik tedbirin alınmaması sebebiyle. Meşhur oyun programı oyun şirketi Zigle kesildi. 1 milyon yüz genetik e, teknik tedbirlerin alınmaması ve veri ihlal bildiriminin yapılmaması sebebiyle. E, medula eczanesi, medula programı kullanımından kaynaklanan idari ve teknik tedbirin alınmaması e, ve eşi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Bu mesela çok enteresan bir e, şey. Bunu bir e, kısaca aktarmak isterim. E, olay şu. E, eczanede kullanılan e, program ee, eşi eczacı, eşlerden bir tanesi eczacı e, aslında onu kullanması gereken e, programa diğer eş erişim sağlıyor. Bir kişinin e, sağlık verilerini alıyor ve e, bunu aleye kullanmaya çalışıyor. Şimdi burada kurul ilk defa başka kararlarında yoktu. Hem eczaneye ceza kesti hem ayrıca bu verileri kullanan ilgili kişi hakkında yani o ikinci eş hakkında Soruşturma açılması için Cumhuriyet Savcılığı'na da e, şikayette bulundu. E, Amazon, Türkiye'nin cezası genel basına yansıdı. Çok popüler e, bir, e, güncel kararlardan. Hukuka aykırı aktarım ve aydınlatmanın yapılmaması. E, Amazon, Türkiye KVKK'ya başvurarak, KVK kurumuna başvurarak e, yurt dışı aktarım için izin e, beklerken e, 8 ayda olmuş. Kurumda hala izin süreci tamamlanmadan verilerin yurt dışına aktarıyor olunması sebebiyle ve yine aydınlatma yükümlülüğünün kanuna uygun olmaması sebebiyle cezayı kesti. Ee, genel itibariyle baktığımızda biz iki yıllar itibariyle şey yaptık, bunları e, bu şekilde seslendirdik ama 2020 yılına baktığımızda e, yani en çok neden e, ceza kesmiş? Genel ilkelere aykırı hareket edilmesi yüzde 25 ile e, ikinci sıradaki ceza sebebi en çok diğer yıllarda da aynı şeydir gerekli teknik ve idari tedbirin alınmaması kısmıdır. Yani yüzde 56 zaten genel ilkelere aykırılık ve bunu topladığınızda e, 81 ile çok ciddi bir oran e, ceza sebebini oluşturuyor. E, Kurul kararları içerisinde 
cezalardan bahsedeceğim. Şimdi bunların içerisinde neler var? Ee, biraz daha şey olması için birkaç örnek üzerinde duracağım. Ondan sonra da zaten en son sürdürülebilir bir uyum için ne gerekiyor? Onu da anlatıp e, soru kısmına geçeceğim. E, yani 5 dakika içerisinde toparlamayı e, arzu ediyorum. Şimdi bu gördüğümüz istatistiki e, paylaşım içerisinde e, kul kararlarına baktığımızda neler var? E, örneğin bir kişinin vergi dergi aboneliği için vermiş olduğu numaranın e, bir gıda şirketinin reklamının yapılması üzere kullanılmasına bir ihlal söylendi. Yani aslında ben alenileştirmişim ama dergi aboneliği için sen bunu başka bir amaçla kullandığın an hukuka aykırı veri işleme faaliyetidir diyerek ceza kesti ve burada kestiği ceza düşüktü. 18 bin TL. Yine yatırım ve menkul değerler şirketi tarafından bilgilendirme reklam amaçlı olarak aranmış olması sebebiyle açık rıza olunmaksızın 75 bin lira bir ceza kesti. Bir kararda da onu da özellikle anlatmam gerekir. Satın almacılar ya da pazarlama tarafı daha yoğun çalışan şirketler açısından bu önemli olabilir. Portföy yöneticisi şirket değiştiriyor. İkinci geçtiği şirkette ilk şirketteki müşterilerini arıyor. İşte ben artık buradayım. Dilerseniz yardımcı olurum diye. Şimdi bu durumda ikinci şirkette veri sorumlusu olarak ceza kesti. Çünkü ilk şirketin e, müşterilerinin irtibat numaraları kişisel veri, herhangi bir hukuki amaç, e, hukuki sebebin olmadan, rıza olmadan bunları işliyor olmak kanuna aykırıdır dedi ve ceza kesti. O yüzden bu çalışanlarımızın bilgilendirilmesi, taahhüt metinlerinin e, alınması, sözleşmelere e, doğru düzenlemeler yapılması önem arz ediyor. E, Yine reklam için verilen bir ceza. E, reklam e, için SMS gönderiliyor. Açık rıza yok. E, burada da 50 bin lira ceza kesti. Sosyal medyada paylaşım için oluşturulan bir şey. Gene açık rıza olmadan e, sosyal medya platformlarında reklam amaçlı olarak bir sigorta acentesinin paylaşımda bulunması gene ihlal kabul edildi. 22.500 lira bir ceza kesti. Özellikle bu şirketler açısından yapılan etkinliklerde çok fazla işte e, resimler, fotoğraflar paylaşılabiliyor. Buradaki paylaşım şekli de önemli. Bilgilendirmenin yapılması önemli. Eğer yapılmaz ise dediğim gibi açık rıza veri işleme faaliyetindeki temel kural olan açık rızaya aykırılık sebebiyle de ceza ile karşılaşma riski bulunmaktadır. Amazon kararı bahsetmiştim ama yine şey yapayım burada da güncelleyeyim. Yani e, sadece gizlilik politikasında e, Amazon tabii kukilerle ve diğer şeylerle takibi yapıyor e, ve yurt dışına aktarım var. E, bunu ben aydınlatma metnini ayrıca oluşturmasam bile gizlilik politikasının içerisine girip bakabilirler ve kişiler bunu düzeltebilirler diye savunma yaptı. E, kurul bunu kanuna aykırı olarak e, gördü. Bir kere cookie politikalarının cookie topladığı için hemen internet sitesine girişinde bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi. Aydınlatma metninde usulü aykırılık olduğunu, yurt dışı aktarım kısmının doğru bir şekilde bilgilendirilmedi, rızaların olmadığı gerekçesiyle e, ceza kesti 1 milyon 200 bin e, TL. E, geçelim. En son bir karar e, geçen hafta yayınlandı. E, otomobil şirketi firması e, SMS gönderim için çalıştığı şirket yurt dışı e, menşeli. Dolayısıyla bütün veriler yurt dışına gidiyor kişisel veriler, telefon numaraları. Burada e, yurt dışı aktarım kurallarının uygulanmadığı gerekçesiyle alınan rızanın ve aydınlatmanın aydınlatmanın doğru yapılmadığı, alınan rızanın yurt dışı aktarımı kapsamadığı gerekçesiyle e, hukuka aykırılık e, satılan 900 bin TL ceza kesti. E, dolayısıyla yani son dönem itibariyle gördüğümüz kararlarda yurt dışı aktarım önce öne çıkmaya başladı. Yani Türkiye'deki kişisel verilerin gene Türkiye'de kalması gerektiği, rıza alınması gerektiği, eğer rıza alınmıyorsa, rızasız işleme faaliyeti gerçekleşecekse kanundaki koşulların yerine getirilerek bunun aktarılması gerektiğini özellikle vurguluyor. Ve buna yönelik kestiği cezalar daha yüksek. 
Ee, şimdi evet, evet bu da son slaytımız. Yani biz uyumluluk nasıl sürdürülür kısmıyla ilgili olarak neler yapılması gerekir? Ee, ben burada hani sözü de Özlem Hanım'a bırakacağım. Açıkçası öyle bir e, şeyimiz oldu, paylaşımımız oldu e, sunum açısından giriş ve kapanış e, tarafında. E, ben sunum içerisinde şey yaptım sadece başlıkları hani e, şey yaparak e, dediğim gibi Özlem Hanım'a geçireceğim. Ondan sonra sizden gelecek sorulara bakabiliriz. Buradaki e, gördüğünüz 2, 4, 6, 8, 9 başlık. Bu 9 başlık sürdürülebilir bir uyumluluk açısından öncelik. Tamamı mı derseniz yine tamamı değil. Ama bunlar hani en çok dikkat edilmesi gereken sorun yaşanabilecek. E, KVKK'daki idari yaptırımlarla ilgili karşımıza bir sorun olarak çıkabilecek konulardır. Ee, ve bunların takibinin e, güncel bir şekilde yapılması önem arz ediyor deyip ben Özlem Hanım'a aktarıyorum. Seyit'ciğim teşekkür ederim. Ee, bu, bu çok önemli bir slide e, sevgili katılımcılar. Aslında İzzet Bey bunların her birini tek tek anlattı ve bunlarla ilgili verilen kararlardan da örnekler verdi. Ama biz illa ki bunun bir, bu şekilde özet bir e, sayfa olmasını istedik. E, bahset, başta da bahsettiğim gibi özellikle e, uyumlandık tamam ama nasıl sürdüreceğiz? Nelere dikkat etmemiz lazım? Yine dediğim gibi aslında şimdi İzzet Bey de tekrarladı. Bunlar genel e, köşe başları. Bunlara zaten dikkat etmemiz muhakkak şart. Bundan ötesi artık biraz daha ayrıntı ve sizin şirketinize göre belirlenmesi ve yapılması gerekenler. Ee, onların değerlendirmesini, takdirini tabii ki kendi durumunuzu bilen olarak sizlere bırakıyorum şimdilik. Ee, bir kere şunu bilmemiz lazım ki bu artık bizim için şirketlerimizde kültürel bir değişim demek. Bu kültürel değişimin içerisinde bir kısım geçmişten gelen mevzuatların değişmesi var. Yani bizim çalışma kültürümüzü, profesyonel hayatımızı şekillendiren sadece bizim şirketimizin yapısı değil. Büyük oranda aslında geçmiş mevzuatlar ya da işte uygulama alışkanlıkları e, geliyor. Fakat bu mevzuatla beraber birincisi artık geçmişten gelen mevzuatların bir kısmından kaynaklanan uygulamalarımız yer bulamayacak. Örneğin işte ceza mahkumiyeti, e, tabka kaydı alırdık, artık alamayacağız. Bu önceden başka mevzuatlardan kaynaklanıyordu. Ayrıntısına girmiyorum artık o mevzuat yok, neden alıyorduk, şimdi e, artık alınmayacak. Ayrıntısına girmiyorum çünkü bu bölümde dağıtmadan aslında, ayrıntıya girmeden bu bütüncül yaklaşımı size vermeye gayret ediyoruz. E, aynı zamanda birçok uygulamamız vardı. Yine yıllar içerisinde alışkanlık kazandığımız. İzzet Bey söyledi. Hepimiz işte aman dursun günün birinde bu veriye ben ihtiyaç duyarım. İşte CV'ler özellikle alayım duruyayım bir CV datası oluşturayım. Bilen gibi daha birçok veriyi tutma. Aynı zamanda e, şirketin e, altyapısında tutmanın haricinde bir de kendi egzellerimizi oluşturma. Kendi masa üstümüze koyma. Filan gibi de alışkanlıklar hepimizde var hiç istisnansız. Dolayısıyla... Biz aslında birçok risk taşıyan veriyi, artık bu kanuna göre risk taşıyan veriyi, geçmişten kaynaklanan uygulamalarımız ve mevzuatlarımız gereği tutmaktayız. Birincisi burada gerekli veri diye zaten yazmışız biz. Birincisi artık bileceğiz ki bu kanuna göre artık bizim ihtiyacımızdan fazla veriyi tutmamamız gerekiyor. De, minimaz, minimize etme diyor Avrupa uygulaması buna. İzzet de söyledi. Dolayısıyla bizim öncelikle bir kendi verimizi analiz etmemiz, ne veri tutuyoruz bilmemiz, bunların içerisinde bu kanuna göre artık alamayacak ya da belirli bir usulü göre alacaklarımızı belirlememiz gerekiyor. Ama düşününüz ki bunları tek bir birim yap, IT'nin işi değil çünkü onların kaynağı IT değil. Evet üretim şirketlerinde haklısınız, ağırlıklı olarak ithabı yapıyoruz. Ee, bedenin kaynağı. Ama bu her zaman içinde böyle değil. Şirketin ölçeğine göre, yapısına göre çok değişmekte. Ayrıca İK verisi önemli de diğer veriler, yani diyelim ki verinizde yüzde sekseni İK verisi. Bu şu mu demek? İK verisi önemli de diğerleri önemli değil. Hayır, hiç öyle değil. Miktar olarak çok olabilir. Bu bizim sadece uyumlanma süreçlerinde o, o birime daha vakit ayırmamızı gerektirir. Ama bu daha önemli kılmaz onları. Tek başına başka bir veriden de sıkıntı çıkabilir. 
Dolayısıyla bizim öncelikle veriyi tespit etmemiz gerekmeyen bir ayıklamamız gerekir. E, bu bir anlamda veri sınıflandırması. Bunu manuel olarak yapmak mümkün. Bunun yazılımsal tool'ları var. Bunlarla yapmak mümkün. Sonra aldık verilerimizi, belirledik verilerimizi. Bunların aynı zamanda işte bir kısmı, yani hemen hemen hepsinin aslında aydınlatılması veri sahiplerinin. Yani haberiniz ola ki biz bu verinizi alıyoruz ama şu kanuna dayanarak ya da şu gerekçeyle alıyoruz diye bir haberdar etme yükümlülüğümüz var. Bu İK kapsamında çalışan verisi olabilir, tedarikçinizin verisi olabilir, müşterinizin verisi olabilir, e-ticaret yapıyorsanız online satış üzerinden eriştiğiniz e, müşterilerinizin verisi olabilir. Yani e, B2B ve B2C ayırmadan söylüyorum. Tabii doğrudan e-satış yapmayıp kurumsal müşterilerinizle muhatap olduğunuz e, cari karttaki kayıtlı kişilerin verileri de olabilir. Bunların bir kısmının da açık rızaya tabi olarak alınması gerekiyor. Ezzet Bey bunları anlattı. Peki bu kadar çok verinin e, bir yerden yönetilmesi ve tutulması lazım. Çünkü bunları tek bir yere almıyor dediğim gibi. Yani sadece İK ya da sadece IT almıyor. Farklı farklı birimler alıyor ve almak da yetmiyor. Bunların usulüne uygun alınması gerekiyor. E, erişiminin yani kim erişecek bu yetkilere? Kim yönetecek bu süreci? Bunun belirlenmesi gerekiyor. Biraz IT giriyor artık burada yetki metresi oluşturmaktan bahsediyorum. Ondan sonra bunlar bu yet- özellikle rıza her zaman geri alınabilir. Rıza ebediyen verilmiyor. Aydınlatmadan statüsü başka izlet anlattı. Dolayısıyla bu rızayı geri aldığında onca bak veri şey, rıza metni içerisinden bir tanesi geri alındığında bunun tespiti artık o e, ona göre bir aksiyon alınması gerekiyor. Ve hepsi için de geçerli olarak bir vakitte artık ömrü tamamlayan veriyi ebediyen yani tutamayacağız. Bir vakitte silmek zorundayız verimize. O, o zaman ne zaman? Bunu da bir de takip etmemiz gerekiyor. Ee, bunu çok samimi olarak söyleyeyim. Başta da söyledim. Yüzlerce farklı ölçekte, holding seviyesinden küçük ölçekli şirkete kadar bu süreci tamamlamış iki avukat olarak söylüyoruz. Bunun küçücük şirkette de olsa manuel yapılabilmesine imkan ihtimal yok. E, buna bir sistem kurulması lazım. Yani bundan 10 yıl sonra bu verinin silinmesi lazım haberini size ya birinin ya bir şeyin veriyor olması lazım. Silin demek de yetmiyor. Bu sefer nasıl sileceğimizi belirlememiz lazım. Yani veriyi yok ettik, bir daha ebediyen geri getiremeyecek miyiz? Ya da veriyi silindik ama bir, yani bir backup'ının alınması, günün birinde tekrar ihtiyaç olduğunda kullanılması. Yani sınırlı erişim aslında bu. Bunun mu kurulması lazım? Ya da anonim hale mi getirilmesi lazım? Yani veri veri olarak kalacak ama özlemle bağlantısını mı keseceksiniz? Ya da maskeleme dediğimiz veri olacak ama sahibinin ismini işte çarpı çarpı dediğimiz, TC kimlik numarasını çarpı çarpı dediğimiz bir sistemle mi o verinin ayrıntılarına sadece erişebileceğiz de kişiyle o bağı kuramayacağız gibi. Bunların özellikle verinin artık sadece hard copy kağıtla olmadığı, soft'un da çok yaygın olarak artık hayatımız yani dijitalleşmenin zorunlu unsuru olarak aslında gel, hayatımızın geldiği bu noktada idari ve IT süreçlerinin birbirine entegre şekilde kurulması ve yönetilmesi gerekiyor. Ee, burada bu günlük hayatımıza ilişkin bu kısmını anlattım. Bir de bir tarafta tüm bunlar yaşanırken ve değişiklik olurken bir envanterimiz var İzzet anlattı. Artık o envanterin güncel olduğunda e, sorumlu olduğumuz bir envanterimiz var. Bir, yani yeni bir faaliyete geçtiniz, yeni bir Tip veri alıyorsunuz ya da artık bir veriyi almıyorsunuz. Bunun güncel olması gerekiyor ve verbis kaydı yükümlüsü olan şirketler için de bir de sistemdeki bu envanterin de güncellenmesi gerekiyor. Bunu da dediğim gibi manuel olarak yapabilmek bir kişi olmalı ki şirketin tüm birimlerindeki bu veri akışını başka hiçbir işi olmaması lazım. Bir kişinin bu veri akışını tek tek tek tek takip etmesi bir değişiklik olduğunda gerekli aksiyonu alması gerekiyor. Tabii bir de ayrıca bunlar olurken yine İzzet anlattı. Bir de veri sahiplerinin talepleri var. Bunların doğru yönetilmesi gerekecek eş zamanlı olarak. 30 gün orada zaman işlemeye başlıyor. Talep geldi. Usulüne uygun talep mi? 30 gün içerisinde cevap verilmesi lazım. Bunun için 
Yine bunu tek bir birim yapamaz. IT'nin yapabileceği bir şey değil bu. Yani gelen e, talebe bağlı olarak hangi veri sahibinden geldiğine bakarak hangi birimlerde verisi var tespit edilmesi ve buna uygun cevabın verilmesi lazım. Ya da dediğim gibi bunların tek bir yerden yönetilmesi ve aslında o kişinin bakıldığında verisinin nerede olduğunun envanterden de yola çıkarak tespit edilip cevabın usulüne uygun hazırlanması gerekir. Dolayısıyla burada hukuk IT el ele ee, bir süreç yönetimi ve sürdürülebilirliği içinde e, uygun platformların kullanılıyor olmasını biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz uyumluluk süreçleri tamamlandıktan sonra e, biraz önce Ezzet anlattı, irtibat kişisi zaten bir kişi. Yani her bir TC kimlik numarası sahibi e, vatandaş bir şirketin irtibat kişisi olabiliyor. Dolayısıyla bize çok talep gelir. Bizim şirketimizin irtibat kişisi olur musunuz diye. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Hani izlet bir tane, ben bir tane alabiliriz. Ama tabii mümkün değil. Bir de ayrıca irtibat kişisinin biraz önce anlattığım süreçleri trikle edebilmesi için içeride olması tabii ki gerekir. Ama bunları yaparken irtibat kişisinin e, tek başına görev tanımına KVK süreçlerini yönetmek geliyor ise eyvallah belki bu süreç bir nebze yürütülebilir ama çok bu hem... E, Profesyonel süreçler içerisinde hem de ekonomik gerekçelerle çok mümkün değil. Hepimiz bunu bu kadar zamanda tecrübe ettik. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz şirketlere? Bu söylediğimiz süreçleri ya bir platformdan kullanınız diyoruz. Artık bunlar var. Yani biz de dört senedir kafa yorduk ve e, bunun yazılımsal olarak da şirketlerin ölçeklerine bağlı olarak e, tipleriyle KVK Digital dedik bu arada adına hani bilginiz olsun bir gün bir sohbette sormanız gerekirse bize diye söylüyorum. KVK Digital dediğimiz bir yazılımla biz tüm bu süreçleri tek elden nasıl yönetebileceğimize e, kafa yorduk ve hazırladık da aslında. Ama bütün bunlar olurken bir de dedik ki biz irtibat kişisi olamayız ama irtibat kişisi danışmanlığı yapabiliriz. Burada sizin elinizde KVK süreçlerini bilen bir danışmanınız varsa o ya da avukatınız varsa o. Yani bir şekilde e, siz bu süreçleri bir hukukta bilen, IT'den de an, anlayan, bir nebze en azından IT'den de anlayan bir uzman danışmanlığında yürütmenizde en azından sistem oturana kadar yürütmenizde sonsuz fayda olacaktır. Çünkü bizim de yazdığımız yazılımda da rıza, açık rıza, Çeşitleri var. O açık rızalardan hangisi sizin özel durumunuza uyuyor? Ya da aydınlatma çalışan, aydınlatması çalışan adayı aydınlatması, tedarikçilerdeki muhatapların aydınlatılması, üçüncü kişilerin aydınlatılması ya da sizin tedarikçilerden alacağınız taahhütler var. Muhasebecinizden alacaksınız, tedarikçinizden alacaksınız. Yani siz sorumluluğu size olan yerinizi aktardığınız an itibariyle karşı taraftan da bu yükümlülüğü, koruma yükümlülüğünü yerine getirecek bir yapı kuruyor olmanız lazım. Dolayısıyla tüm bunların e, varsa denetim birimi, onlar biraz daha yatkınlar bu sürece, e, onlar tarafından e, yürütülüyor olması belki fayda sağlayacaktır. Ama bizim gördüğümüz şirketlerde hele de üretim şirketlerinde bu iş ifacıların önüne kalıyor. E, aksi varsa örneğin örnekleri dinlemek isterim. Yorumdan yazın dönelim lütfen sonra sohbet ettiğimiz esnada. Genelde çünkü mavi yakanın ağırlıklı olduğu yerde ağırlıklı veri İK olduğu için İK'nın eline kalıyor. İK'nın bu kadar iş yükünün içerisinde bir de bu anlattığım süreçleri yönetebilmesine çok imkan yok. O yüzden sürdürülebilir olmak başka bir uyumluluktan öte bir bakış açısı gerektiriyor. Ve sürekli elinizin üzerinde olmasını gerektiriyor. Bir de son sözümü şöyle söyleyeyim. Sürdürülüyor bile olsa şirketlerde bunu uygulayacak kişiler her bir birimde çalışan profesyoneller. Her şeyden önce o profesyonelleri gerçekten bir KVK e, farkındalığına ermiş olması gerekiyor. Bunun için de muhakkak ki lütfen şirketlerinizin düzenli olarak aldığınız eğitim süreçlerine, listelerine KVK eğitimlerini de e, ekleyiniz. Çok nacizane bir tavsiyedir bu. Çünkü bu şekilde genel platformlarda ancak bu kadar özel, e, özel özele inen veriler, bilgiler edinebilirsiniz. Size özel bir eğitimin verilmesi, sizin sürecinizi e, inceledikten sonra bir eğitimin verilmesini biz özellikle takip ediyoruz, şey tavsiye ediyoruz. Çünkü ben bile şu an bunu anlatırken hani 
bizim amacımız Taysat'la ilişkimiz gereği de sadece bilgilendirmek. O yüzden çok başka ürün vesaire falan ayrıntılarına girmekten imtina ediyorum. Onu bir ayrıntılı anlatmayı istemiyorum. Odak noktasını da kaçırmayalım diye. O yüzden sizler şirketinize özgü birim gerekirse birimleriniz bazında eğitimler almaya en azından bunu yılda iki kere yapmaya gayret ediniz. Çünkü birincisi dediğim gibi yasa daha çok yeni, çok değişiyor. İkincisi biz insanoğlu aslımıza dönmeye eğilimliyiz. Alışkanlıklarımıza tekrar dönmek istiyoruz eski alışkanlıklarımıza. Bu alışkanlıkların yeniden kazan yani yeni alışkanlıkların kazanılması için birazcık üzerine gitmek gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Şirketlerde personel değişiyor. Ve yeni gelen personelin bu eğitimde ve bilinçte olup olmadığını bile, bilemeyebiliyoruz her zaman için. Dolayısıyla bu eğitimler önemli. Dediğim gibi tek elden bilinçli bir yönetim gerekirse bir tool buna ilişkin muhakkak ki lazım. E, i̇rtibat kişisinin bu anlamda özellikle eğitilmesi lazım ve düzenli olarak şirketlerin KVK eğitimlerini listelerine eklemiş olmaları gerekir. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım bilgi bombardımanı yapmadık. Şimdi arzu ederseniz chat bölümünden ben sorularla başlayayım. Ama isterseniz el kaldırırsanız eğer görebiliyorsak onu sözlü olarak da sorularınızı alabiliriz. Orada ilk bir cevaplandıracağımız soru vardı ama onu bir tekrar hatırlatırız. Onunla başlayalım isterseniz. İlk öyle başlarız demiştik. Evet İzzet Bey, ben tekrar e, teşekkür etmek isteyerekten size başlamak istiyorum. E, Gülcan Hanım'ın sorusu vardı. E, merhabalar, Ramazan döneminde İK'nın oruç tutmayacak olanların listesini sistemleri hakkında, e, pardon is, isimlerini istemeleri hakkında yorumunuzu alabilir miyim demiştim. Sonrasında evet. birkaç soru daha geldi ama sırasıyla gidelim isterseniz. Evet, şimdi bunu öncelikli olarak cevaplandıracağımızı konuşmuştuk zaten. O yüzden dilerseniz ondan başlayalım. Şimdi bize orada ihtiyaç olan nedir? Hani biraz önceki eğitimde değerlendirdik. Bize bir şey lazım. O da aslında yemek yiyecek personelimizin sayısı. Yemek yiyecek personelimizin sayısını alabilmek açısından da sen tutacak mısın? Bu yıl diye sormak zorunda değiliz. Ya da bunu kayıtlara geçirmek durumunda değiliz. Bizim orada hani genel tabii farklı farklı şirketler açısından farklı uygulamalar söz konusu olabiliyor ama bizim oradaki genel önerimiz şu oluyor. Sonuçta her birimin yöneticisi kendi birimine ilişkin bu sözel şeyi aldıktan sonra, sayı aldıktan sonra ya benim bölümde 5 kişi bu Ramazan yemek yiyecek ya da işte Bizim sayımız 5 diyebilir. Ee, burada hangi isim yok, ilgili kişiye ulaşmak yok. Hangi 5? Ee, tabii ki e, yemekhaneye giden, yemek yiyen kişinin sayısı belli olabilir ama sunumda da söylemiştim. Bu kanunun uygulanabilmesi için öncelikli olarak e, veri kayıt sistemine bazı verilerin girmiş olması gerekir ki kanuna tabi olarak şey olsun. Şimdi ben bu noktada uygulamamı belirttiğim şekilde yaparsam, yani sayı üzerinden ilerlersem KVKK açısından bir problem olmuyor. Evet, bir soru da Muhammed Bey'den. Merhabalar, e, sabıka kaydı konusu tam olarak anlayamadım. Sabıka kaydı almak sıkıntı, doğru mudur diye sormuş. Şimdi evet, eğer kanundaki veri işleme amaçlarından, e, imkanlarından birine sahip değilsek gerekçelerinden, e, sabıka kaydı da onlardan bir tanesidir. E, sabıka kaydı işlemek için hukuki gerekçemiz yok demektir. Şimdi bazı meslekler açısından, bazı e, işler açısından e, belli suçlardan mahkum olmamak gerekir. Örnek avukat olmak istiyorsanız yüz kızartıcı suçlar dahil olmak üzere bizim kanunumuzda sayılı belli suçlardan mahkumiyetiniz olmaması gerekir. Baroda bunu belgeleyebilmek için ruhsat öncesinde bizden istediği belgelerden bir tanesi de sabıka kaydı. Alıyor, bakıyor ve ona göre sürecini işletiyor. Ya da SPK'ya tabi bir şirketseniz SPK'ya tabi şirkette belli görevleri yapacaksanız, yönetim kurulunda yer alacaksanız yine sabıka kaydınız olmaz. Belli suçlardan mahkum olmamanız gerekiyor. Bunu da SPK'ya belgelemeniz gerekir. Bu da kanunda düzenlenmiştir. Şimdi bu çerçevede bir gerekçe yok ise, bir dayanağımız yok ise, istisnaya da tabi değil isek, sabıka kaydının işlenmesine, çünkü mahkumiyet verisi özellikle kişisel veridir. Ne kadar hassas olduğunu bahsetmiştik. Eğer böyle bir dayanağımız yok ise 
e, işlememek gerekir. Bu çerçevede tekrar o süreçleri gözden geçirmek gerekir. Evet, seçkin e, moraldan bir soru var. Merhaba, şirket içi sorumlu veya çalışanlar arasında oluşturulan sosyal medya grupları olmakta. Bu hesaplar kişisel olmakta ancak şirket hakkında veri paylaşımı da yapıldığı da gözlenmekte. Telefon numarası, konum, adres vesaire. Bu konuda hakkında e, yorumlarınızı alabilir miyim demiş. Şimdi orada şuna bir bakmak lazım öncelikli olarak. Bu hatlar şirket hattı mı, kişisel hat mı? E, çünkü ikisinin sonucu e, değiştirebilir. E, eğer e, kişisel e, şey, şirket hattı ise bu grupların oluşturulması bir talimatla mı oldu? Yoksa çalışanlarımızın kendi inisiyatifiyle oluşturduğu gruplar mıdır? Ee, eğer gruplar işte şirketin talimatı doğrultusunda değil, tamamen inisiyatifiyle oluşturulmuş ama orada e, kişinin sağlık verisini paylaşıyor, CV paylaşıyor gibi bir uygulama var ise şimdi biz bu çalışanımıza KBKK gereklilikleri anlamında bilgilendirme yaptık mı? Ee, sözleşmesinde, disiplin yönetmeliklerinde buna ilişkin düzenlemeler var mı? Ee, hangi konuya dikkat etmesi gerektiği konusunda bir bilgilendirme yaptık mı? Şimdi bunlar yapmadıysak, ya, bunlar kendi aralarında oluşturulmuş olan WhatsApp gruplarıdır. Benim veri sorumlusu olarak bir şeyim yok, ben talimat vermedim denemez. Burada e, veri sorumlusu olarak biz çalışanlarımızı eğitmeyerek, biraz önce Özlem Hanım özellikle altını hani defalarca çizerek söyledi. E, çalışanlarımızın KVKK anlamında bilinçlendirilmesini sağlamadan e, yapacakları bu tür grup yazışmalarındaki paylaşılan özellikle kişisel veriler sebebiyle veri sorumlusu olarak bizim sorumluluğumuz doğar. Yani bunu bir bütün olarak görmek gerekir. Kendi sözleşmelerimiz, iç düzenlemelerimiz, eğitimlerimizle e, paylaşılmaması gerektiğini e, çalışanlarımıza gerektiği şekilde aktarmamız lazım. Evet, bir soruda Şükrü Bey'den. Tamam. Merhabalar. Pardon. Evet. Orada konu, yani İzzet de söyledi biraz önce ben de söyledim ama önemli olduğu için söylüyorum. Bu mekanizma kurulsa dahi, yani siz şirketi, şirket hattı veya kendi hattı ama şirkete ait verileri e, paylaştığında çalışanınız, e, buna ilişkin bir ceza şirkete de olsa tabii ki elinizde bir rücu mekanizması var. Yani gerekli eğitimleri aldırmışsınız, gerekeni yapmışsınız ama ona rağmen çalışan böyle bir gaflete düştüyse isteyerek istemeyerek çok önemli yok orada. Tabii ki doğan zarar bakımından bir e, rücu mekanizması işletebilirsiniz. Ama burada bugün anlatmaya çalıştığımız şey zaten e, temel nokta olarak şu. Burada derdimiz bağcıyı dövmek değil. Yani sizin burada ee, o veri kaybına uğramayacak yapıyı kurmanızı sağlamak önemli olan. O yüzden de o kişinin e, ye, hani sistemi sadece kurup da işletilse ne ala ama kişisel veri o kadar çok her yerden akıyor e, kontrol dışında ki sadece sistem içinde tutamıyoruz. O zaman bunun önlenebilmesinin tek yolu belirli bir bilinç seviyesine gelmek. O yüzden çalışanları e, aman bana ceza gelir ya da ben işte şirket hattındayım bazı işte engeller konsun ulaşılma teknik olarak ulaşım engelleri koysun vesaireden ziyade onlara bu paylaşımın hem kendileri açısından hem de şirket açısından doğurabileceği riskleri anlatmak bence daha önemli. Zaten bu bakış açısıyla biz eğitimlerimizde özellikle e, tabii ki orada şirket için o eğitimleri veriyor olmakla beraber e, kişisel veri kanununun bizim şahsen bireyler olarak hayatlarımızda artık nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair düzenlemelerini anlatarak başlıyoruz. Yani biz şahsen hepimiz sosyal medya kullanır olduk artık. Kullanmayan çok istisna. Dolayısıyla daha sosyal medyayı kullanırken neye dikkat etmeliyiz? Neler başımıza geliyor? E, gelebilir ya da kişisel verileri koruma kanununun bu anlamda bizi nasıl bilinçlendireceğinden başlıyoruz farkındalık eğitimlerimize. Dolayısıyla bence bu kapsamda eğitimlerle çalışanların bilinçlendirilmesi yani kendi otokontrollerini öncelikle onların yapmasının sağlanması bence şirketler açısından en önemli 
e, başlangıç noktası olacaktır KVK uyumluluk süreçlerinde. Sonra da anlattığımız diğerleri yapılmalı, sürdürülebilir olmak için de gerekli diğer önlemler de e, ikinci olarak alınmalı. Evet. Evet, Şükrü Bey'in sorusuna geçelim. Merhabalar, Google'da firma çalışanları kendi yorumları ve puanlamalarının yanında firma içinde çekilmiş fotoğraflar paylaşmaktalar. Bu fotoğraflar diğer çalışanları içermekte. Bundan firma sorumlu mudur? Demiş ve teşekkür etmiş. Az önceki cevap aynen yani WhatsApp durumu için söylediğimiz ses problem mi var? Daha iyi. Bir daha tekrarla istersen duyamadım. Evet. Biraz önce WhatsApp grubu için söylediğimiz açıklamalar, yaptığımız açıklamalar aynen burası için de geçerlidir. Yani buradaki sosyal medya paylaşımı şirket tarafından bir talimat şeklinde yapıyor? Bu çalışan KVKK ile ilgili şeyimiz var mı? Yayınlanan platform, şirketin platformu mu? Kişisel platform mu? Yani bunların her bir önem arz ediyor açıkçası. Eğer ee, şirket faaliyetlerine ilişkin şirket tarafından yapılan bir şey ise veri sorumlusu olarak tabii ki sorumluluğumuz var. Yani onun koordinasyonu e, doğru şekilde e, ilerlemesi e, veri sorumlusunun e, şeyinde, yükümlülüğündedir. Evet, ilk Nur Hanım'ın da iki sorusu var. İlkinden başlayalım. Ee, şirketlerin kendilerine ait imha politikalarını ve aydınlatma belgelerini web siteleri üzerinden yayınlamaları zorunlu mudur? Web sitesi, web siteleri yurt dışından yönetilse bile. İkincisi. Buyurun İzzet Bey. Şimdi bu soruya şöyle cevap vereyim. E, hayır yani e, bütün politikaları, prosedürleri e, internet sitemizde yer vermek e, zorundayız. E, yükümlü yüzde bir e, durum söz konusu değil. Bütün belgeler için söylüyorum bunu. Ama eğer gerekli ise aydınlatma metinlerinin, politikaların ihtiyaç duyuyor ise yayınlanmasında da bir engel yok. Bizim oradaki önerimiz genel itibariyle hitap edilen kitleye göre internet sitesinde yayınlanmak gerekiyorsa, yani başvuru alıyoruz internet sitesinden, kuki topluyoruz. Ee, tamamen şeyde muhatapız. Böyle durumlarda genel olarak önerimiz ama yayınlanması gerektiği e, yönünde oluyor. Ama hepsini yayınlamak zorunda değiliz. Kanun böyle bir sükürlük getirmiyor. İkinci sorusu da şirketlerin kendilerine ait kişisel verileri koruma politikası olması zorunlu mudur? Hali hazırda kurumun bir politikası var. Buna uyum sağlamamız yeter mi demiş ve teşekkür etmiş sizinler için. Evet, çok teşekkürler katıldığınız için. Öncelikle biz de ifade edelim. Şimdi kurulun evet yayınladığı bir örnek politika var. Ama o bir örnek politika. Yani herkes işte buna uygun davransın şekilde değil. Buna baz alarak kendi politikalarımızı oluşturun diye. Şimdi berbisi hükümlülüğü olan bütün şirketler açısından silme, imha ve saklama politikasının olması zaten zorunlu. Yani kanun, kanuna baktığınız zaman sadece bunu görüyorsunuz. Fakat bizim genel önerimiz, şimdi şirketin de e, sürekliliği adına o birimlerde çalışanlar, e, yöneticiler, çalışan herkes değiştiği için bu politika, hangi politikaya uygun davranmam gerekir takip edebilmesi açısından böyle bir politikanın e, olması gerektiğini e, ve yayınlanması gerektiğini biz öneriyoruz. Aksi takdirde devamlılığı sağlamanız Mümkün olmaz. Evet. Bir sonraki soru Barış Bey'den. Merhaba. Sabıka kaydı tüm işe alımlarda istenmektedir. Yeni bir çalışanla iş akdi imzalanması işverene sabıka kaydı isteme hakkı tanıyor mu? Demiş. Eğer kanundaki düzenleme yoksa yani örneğin üretimde çalışacak üretimde çalışacak bir personel açısından yani SPK'ya tabi avukat olmayacak kanunda başka bir düzenlemesi yok yaptığı iş için söylüyorum böyle bir durumda talep etmemek gerekir açık rızasıyla işlemek söz konusu olabilir tabi orada temel sorun şu işe girmek isteyen bir kişi hani o açık rızayı gerçekten serbest iradesiyle mi verdi bu da tartışma konusu olabilir yani bizim eee Genel itibariyle önerimiz genelde de yapılan o oluyor. İşte hani incelemeyi tamamladıktan sonra iade etmek şeklinde olabilir. Yani kayıt sistemine sokmamak ama bu günlük bir çözümdür. Ee, günün sonunda bir ayrımcılıkla e, karşılaşıldığı iddiası söz konusu olabilir. Yani çünkü dediğim gibi farkındalık çok hızlı artıyor. KVKK süreçleriyle ilgili olarak 
e, kanuna yapılmış olan bir veri işleme faaliyeti idari cezayı gerektirebilir. Evet, Uğur Bey'den bir soru var. Selamlar, ben de bir örnek vermek istiyorum. Örneğin, firmaya bir IT personeli alacağız. Bu personel daha önce siber suçlar ile alakalı bir sabıka kaydı var mıdır, yok mudur? Öğrenmek amacı ile sabıka kaydı istenebilir mi? Mesleği ile alakası sabıkasının e, olup olmadığını öğrenmek istiyorlarmış. Az önce verdiğiniz e, örnek şey, gibi. Bu, bu güzel bir şey ve nokta. İşte IT alıyor, siber suçlarla ilgili bir problemi, şey, bir sabıkası var mıdır yok mu? Şimdi burada bir meşru menfaat testi yapmak lazım. Yani ben bir meşru menfaat çerçevesinde, çünkü veri işleme istinalarından bir tanesi de açık rıza olmadan meşru menfaat. Fakat meşru menfaati biz önerimiz mümkün olduğu kadar kullanmayın. Sanki hiç yokmuş gibi davranın ama yani gerçekten bir e, ihtiyaç var ise, kan da artık gidecek bir nokta yok ise meşru menfaate dayanarak işleyebilir miyim, işleyemez miyim? Bunun değerlendirmesini yapmak lazım. Orada da menfaat testi denen şey şu, hangi menfaat daha ağır basıyor? Yani ben sabıka kaydı istemekle özel nitelikteki kişisel veriler çerçevesinde e, o kişinin e, kişisel haklarını, temel haklarını ihlal ediyor muyum, etmiyor muyum? Ben alarak nasıl bir fayda görüyorum? Bu iki faydayı karşılaştırdığım zaman hangisi daha baskın geliyor? Bunun değerlendirmesi, hani objektif kritere göre yapılması lazım. Bu, bu testten geçiriyorsak şeyi ve içimiz rahat ediyorsa, evet o zaman belki rızasız meşru menfaate dayanak işleme söz konusu olabilir. Evet, Bengi Suhan'ımın sorusu. KVK'ya uygun olmadığını düşündüğümüz evrakları doldurmak zorunda mıyız? Süreci nasıl ilerletmeliyiz? Anladığım kadarıyla KVKK'ya aykırı e, bizden e, ek veriler talep ediliyor. Doldurmak deyince herhalde değil mi? E, ya bunun cevabı hayır doldurmak zorunda değiliz. E, zaten e, temel ilkelerden bir tanesi de mesela bir hizmetin satın alınması, bir hizmetten faydalanmak gibi e, durumlar için bir kişisel verinin mutlaka o, bir, o şey için faaliyet için şart değilse verilmesinin e, istemek bir rıza vermeye zorlamak e, kanunen e, mümkün değil. Aynı zamanda kurulun bu nedenle kestiği cezalar da var. Yani e, işte spor salonunun e, çok meşhur artık hani bilindiği için söyleyeyim. E, ilk e, biyometrik veri sebebiyle kesilen cezaydı. E, spor salonuna giriş için e, avuç içi, e, avuç, e, içi izi, yani biyometrik veri kullanılıyor. Ve ilk e, süreçte sözleşmeyle zorunlu tutulmuş. Yani ben sistemimi buna göre kurdum. Sen kapıdan geçmek istiyorsan bana avuç izi olan biyometrik veri vermek zorundasın. Konu kurula kadar çıktı. Kurul dedi ki burada yani e, işleme amaçları arasında oransallık ve ölçümlük ilkesine aykırılık söz konusudur. Dolayısıyla e, ihlal var. Sen bir hizmetten yararlanmak için bu nitelikteki bir verinin verilmesini kişiyi zorlayamazsın e, diye ceza kesti. Yani o yüzden e, gerçekten amaçla orantılı mı, ben bu veriyi almak e, zorunda mıyım, e, gerekli mi değerlendirmesini yapmak lazım. Açık rızayı almış olmanız e, tek başına da yetimli. Çünkü ikinci şeyde de bu sefer kartla aynı şey yapıldı. Yani ister avuç izi ister kartla girebilirsin e, diye seçenek sunulmuş. İkincisinde de ceza kesti. Çünkü bir yerden geçmek için sen biyometrik veri işlenmesini seçenek de olsa zorlayamazsın diye. Orada da orantısız ve ölçüsüz veri toplama faaliyeti söz konusu olur dedi. Bir soru Muhammed Bey'den. E, yemekhanemizde turnike sistemi mevcut olmadığı için defter koyuyoruz. Ve yemek yiyen arkadaşlar da isimlerini yazıyor bu, bu şekilde. Biz de kimin ne kadar ödeme alacağını tespit edebiliyoruz. Bu sistemin uygulanması uygulan, uygulanmasında sıkıntı yarat olabilir mi? Sıkıntı yaratır mı? Defter anladığım kadarıyla herkesin gördüğü bir defter değil mi? Ee, şeyde sıkıntı yaratır. Ee, şimdi şöyle bir örnek vereyim. Şimdi e, bizim zamanımızda düşünürseniz e, işte üniversite eğitimimizde e, biz notlarımızı nasıl öğreniyorduk? Kapıyı asıyorlardı değil mi? Gidiyorduk bakıyorduk. Herkesin notlarını görüyorduk. Şimdi kurulun e, verdiği kararlardan bir tanesinde bu notların yani herkesin göreceği şekilde yayınlanmış olmasını 
ihlal olarak e, e, nitelendirdi ve ceza kesti. E, dolayısıyla şimdi o defter ortada duruyor ve oraya kendisi imzalayıp yapıyor ise, herkes o veriye kolaylıkla ulaşabiliyorsa, evet bir ihlal teşkil eder. Ben onu farklı bir metot bulmak gerektiğini düşünüyorum. Uğur Bey'in bir sorusu daha var. E, İK tarafında PDKS için personel giriş çıkışının takibi için kullanılan parmak izi veya yüz tanıma sistemi KVKK sistemine ters düşüyor mu? Parmak izi ve yüz tanıma cihazının kaydettiği görüntü kişisel bilgi kapsamına girmez mi? E, giriyor e, aslına bakarsanız ama orada şöyle teknik tarafını tabii biz onu çok e, araştırdık. E, farklı tip cihazlar var. Yani Hashleme yapıp yapmadığı teknik tarafı itibariyle cihazın önemli. Eğer hashleyerek oluşturuyorsa otomatiksel algoritmaya çevirdiği için sadece kod kalıyor ve içeride bir şey veri tutmuyor. Ama cihaz hashlemeden tutuyorsa o koordinat bilgisi genelde verilen cevap şu oluyor. Biz parmak izini ya da işte biyometrik veriyi yüz olarak ya da şekil olarak, resim olarak, fotoğraf olarak neyse kaydetmiyoruz. Belli ölçülerden ve koordinatlardan aldığımız mesafeye göre bir kodlama yapılıyor. Dolayısıyla içinde kod var. Bu yeterli bir cevap değil. KVKK açısından e, tatminci değil. Evet, evet e, ona yoksa da şey gerektirebilir. Fakat hashleniyor ise e, ilk ilk an itibariyle ilgili kişiden koparıyor, kod, kod koda çeviriyor ve o kodlar eşleştiği eşleşerek geçiş sağlıyorlar. Bunun olup olmadığını üretici firmadan, ithalatçı firmadan neyse e, tespit edip öğrenmek lazım. E, e, i̇lk ilk ise açık ceza gerekir kanaatimce. Ee, tabii orada şey duruma da göre de değişebiliyor. Mesela ARGE için baktığımızda ARGE şirketleri hem kendi güvenlikleri açısından hem e, işte kanuni düzenlemeler açısından bir takip sistemi kullanmak zorundalar. İşte orada e, bu belki kullanılabilir ama e, hiç ihtiyaç yok. Katlı sistemle kolay takip edebileceğimiz bir yerde e, yine biyometrik veri üzerinden gidiyoruz. Bu çok e, kabul edilebilir bir nokta olmaz. E, açıkçası yani hani bunu her e, şirketin pozisyonuna, konumuna, birimine göre değerlendirmek lazım. Bunun evet, hayır diye kesin net bir cevabı yok. Evet, Barış Bey'in sorusu. Meşru menfaat söz konusu olduğunda kamera kaydı mutlaka işletmelerde alınması gerekiyor. Ancak kişisel veya ortak dinlenme alanında bulunması ne kadar gerekli? Şimdi sadece dinlenme, şimdi ortak alanlarda güvenlik sebebiyle evet bulunmasını meşru menfaat kapsamında kabul ediliyor. Ama orada da bir dengeyi kurmak lazım. O denge şu, ben bunu güvenlik için yapıyor isem gerçekten dinlenme alanını görmesi gerekiyor mu? Şimdi bizim yaptığımız projelerde dinlenme alanlarını da kapsayacak şekilde görüntü alınmasına açıkçası biz yani sıkıntı olabileceği düşüncesiyle önermiyoruz. Gerçekten güvenlik tedbiri için dış mekanlar koridorlar, ortak alanlar gibi yerleri gösterecek şekilde kameraların konumlandırılması gerekir. Zaten hani KVKK olmadan önce çalışan açısından mobbing olabilecek nitelikte yani çalışanın masasının tepesinde bir kamera var. Ben güvenlik için bunu yapıyorum. Hani bu da kabul, kanun kabul edeceği bir durum söz konusu değil. Zaten iş mevzuatı çerçevesinde e, altı e, boşken çok sorgulanabilir bir dururken şimdi KVKK ile beraber değerlendirdiğimizde e, zaten kanun açık olduğu ortada. Burada gerçekten güvenlik için mi? Yani hangi amaç için bunu yapıyorum? Temel soru bu aslına bakarsanız. Hangi amaç için ben bu veriyi işliyorum? Ve meşru menfaat açısından da ben bunu bu şekilde yapmasam, yani başka bir yolu yok mu bunun? Zorunlu muyum? Yani bu soruyu sormak lazım. Ben zaten başka bir yol üretebiliyorsam, bunun bir çözümü varsa zaten o ölçüyü kaçırmışım demektir. Yani <gülüyor> o soruyu sormak... Ee, ilk doğru değerlendirme yapmak açısından iyi bir başlangıç oluyor. Evet, bir de Turgay Bey'in sorusu var. Merhabalar, Sanayi Bakanlığı kapsamında ARGE merkezimizde PDKS sistemi kullan kullanmak zorundayız. Giriş çıkışlar parmak iziyle yapılıyordu. KVK kapsamında kartlı sisteme geçiş yaptık. Yine de kişiler ile giriş çıkışlarını takip edile Edi, pardon, edileceği personel sözleşmesine de eklemek gerekir mi? Ve teşekkür etmiş bizi. Teşekkür. Evet. Çok sağ olsun e, katıldığı için. E, güzel soru. Şimdi sözleşmelerde e, bu aydınlatma yükümlülüğü e, burada e, mutlaka e, sözleşmenin içerisinde yer alır, yer alması gerekir gibi bir zorunluluk yok. Biz sadece çalışanımıza bu aydınlatmayı yapmış olduğumuzu e, gerektiğinde ispatlamak zorundayız. Yani aslında burada rıza yok. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme var. 
sözleşmenin eki olarak da değerlendirilebilir, konulabilir. İşte birçok işletmede özellikle kapsamlı çalışanlarda çalışan el kitapçıkları oluyor. Çalışan el kitapçıklarının içerisinde olabilir. Ayrı bir dokümantasyon imzalatılabilir. Sözleşmenin içerisine derc edilebilir mi? Teknik olarak baktığınızda buna bir engel durum yok. Sadece aydınlatma yükümlülüğü için olması gereken bir zorunlu unsur var. Yani sadece biz bunu buna yer verirsek sözleşmenin içerisinde tam olarak kanuni yükümlülüğü karşılamamış oluruz. Çünkü aynı zamanda aydınlatma yükümlülüğü, aydınlatma belgelerinin zorunlu taşıması gereken içerikle ilgili bir düzenleme var. O içeriği de içerisine koymamız gerekir, gerekebilir. O da açıkçası sözleşme biraz gereksiz şişiriyor. Yani bizim önerimiz ayrı bir metin olsun, sözleşme ekin, ekinde ayrıca imzalatılsın. Lezzet Bey, Özlem Hanım. Son soruyu da e, cevaplamış oldunuz. E, soru var ise son dakikalarımızı e, kullanabiliriz. Çok özür dilerim. Bir de şeyi hatırlatayım. E, bu da çok önemli. Çünkü bu da çok hata yapılıyor. Ve kurulun son dönem kararlarında e, gerekçelendirildi. Aydınlatma ile, yani aydınlatmayı yapıyoruz. Hemen altında rıza var. Aynı metin, aynı belgede. E, bu e, bu İçerik doğru olsa bile e, şeyi geçersiz kılıyor. Çünkü aydınlatmanın ayrı, açık rıza metninin ayrı olması gerekiyor. Yani bu hususa özellikle dikkat etmek gerekir. Evet. Ben tekrar teşekkür ediyorum size İzzet Bey, Özlem Hanım. Emeğinize ağzınıza Biz teşekkür sağlık. ediyoruz. Katılımcılarımız da e, katkılarından ötürü, katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Soru yok ise yavaş yavaş sonlandıralım dilerseniz. Sizin daha eklemek istediğiniz bir konu, bir husus, altını çizmek istediğiniz bir şey var ise fırsatınız, fırsat evet. vermek isterim size. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Herkese öncelikle katılımı ve pazartesi öğlenden önce bu vakti ayırdığı için e, ciddi bir katılımdı. Daha önceki eğitimlerimizi de göz önünde bulundurunca. E, kayıt her zaman çok oluyor ama oran bu kadar yüksek olmuyordu. Bu KVK bilincinin farkındalığının her geçen gün arttığını gösteriyor. E, günlük hayatımızda daha çok karşılaşacağımızı da gösteriyor. Hiç şüpheniz olmasın. E, bizim gerçekten müvekillerimizin bu işi birlikte yürüttüğümüz bütün müvekillerimizin ya da diğer alanlarda danışmanlık yaptığımız müvekillerimizin hemen hepsinin çok gündeminde bir konu. O yüzden e, cezalar da artıyor. Aman dikkat ediniz diyorum. E, bunun için çünkü önlem almak çok daha e, kolay ve daha az maliyetli. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. İzzetciğim söyleyecek başka bir şeyin yoksa. Ben de katılımcılar her birine çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgi için. Umarım faydalı olmuştur. E, herhangi bir konuyla ilgili sorular olursa İtibar bilgilerimiz de var Taysat üzerinden. Her zaman o erişimini açığız. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Teşekkürler. Herkese evet. sevgiler. Çok sağ olun. Ederim, teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bu şeyimizi, talebimizi geri çevirmediniz. Değerli evet. vaktinizi ayırdınız bizim için. Bizim evet. Çekelim. Umarım farklı ortamlarda fiziksel olarak bir KVK semineri yapma fırsatımız olur yakın bir zamanda. Ben de herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Çok Hoşça teşekkürler. Kalın. İyi günler. İyi haftalar. İyi günler.